വിഷമിക്കണ്ടോ വേലായുധ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അവരോധിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആ മുഖ്യമന്ത്രി അവരാജന്റെ പണിയാ ഉടനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ വളരെ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മേനോൻ സാറിനും ദിവാരൻ സാറിനും മന്ത്രി എന്ന പദവി മാത്രമേ കാണൂ അധികാരം മുഴുവൻ മുഖ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട് എല്ലാ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻമാരോട് രാജിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാ മുഖ്യമന്ത്രി ഓ പകരം മുഖ്യന ഓശാന പാടുന്നവനെ കേട്ടിരുത്താനായിരിക്കില്ല നടക്കുകയല്ല രാജിവെക്കേണ്ടത് അയാളെ അവറാച്ചൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പതിനെട്ടടവും പഠിച്ച എന്റെ അടുത്ത് അയാളുടെ കളി എത്ര എത്ര ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചും കുതികാൽ വെട്ടി യുവാ മേനോൻ സാറി നിലയിൽ എത്തിയത് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ മുഖ്യൻ പറഞ്ഞു വരുത്താനിടയുണ്ടെന്ന് ഈ വിധത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു പരീക്ഷ പോലും എഴുതാത്ത ഈ മേനോൻ സാറിന് എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളാ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിന്റെ അന്ന് മുതൽ കേൾക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് അതെ തർക്കമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം എനിക്ക് ഈ കൺവീനർ സ്ഥാനം മടുത്തു അവനും എന്റെ പാർട്ടി നൈ മുറവിളി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല പ്രതിപക്ഷം കാര്യമുള്ള കാര്യത്തിന് പറയൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബാലഗംഗാധര മേനോൻ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാണോ അതോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വ്യക്തമാണോ ആ സംശയം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗം തന്നെയാണോ അല്ല എന്നോടും എന്റെ ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള മുഖ്യന്റെ അവഗണന കണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം ഇയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുക മേനോൻ പറയട്ടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പക്ഷെ എന്ന് രാജിവെക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മുഖ്യൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് വേണം മേനോൻ അതിൽ കയറിയിരിക്കും അതെ തോമിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് എം എൽ എയും പല പല വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്ത്രിയുമായ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ ഇയാളെക്കാൾ യോഗ്യം ഞാൻ തന്നെ ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ അതെ ഇത്രയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാള് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പല മന്ത്രിമാരും നടത്തിയ അഴിമതികളുടെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ എന്റെ നിർത്ത് നിർത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഴിമതി കേസുകൾ വിളിച്ചു കുവിയാല് അത് ഇനി മുതലെടുക്കുന്നത് ആരാ പ്രതിപക്ഷം ഇനി ഒരു ഒറ്റത്തവണ പ്രതിപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കേരളം ബംഗാൾ പോലെ ആവും താളെ ഇറക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പ പിന്നെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ജനങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പറ്റിക്കുന്നവരാ പരസ്പരം പറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ കാലാവധി തീരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഭരിക്കാം അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യവും തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇല്ല എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെച്ചേ പറ്റും ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ ഈ മുഖ്യൻ ഈ രീതിയിൽ ഭരണം ഇനിയും തുടർന്നാൽ കേടിയ പടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പച്ച കൺവീനറെ ഇതൊക്കെ പത്രക്കാരെയും ടി വിക്കാരെയും വിളിച്ച് സർക്കാരിനെ കരിവാരി തേക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്കിതൊക്കെ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് പറയേണ്ടി വരും പേടിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഞാൻ തന്നെയാ അധികകാലം മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് രാജി വെപ്പിച്ചേ ഞാൻ അടങ്ങും ഫൈനാൻസ് മരുമകൻ ഐ പി എസ് എന്താച്ചാ നീ ഉടൻ ദിവാകറിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തണം ഓ ഉടനെ എത്തിക്കോളാം രഞ്ജി ഓ പണം കൊടുത്ത് ലോക്കറി വൈ ശരി അല്ല നിങ്ങൾ ബസ് ഓണേഴ്സും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലൊരു പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഈ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ ദാ കളക്ടർ മരുമകൻ ഐ എസ് ഹലോ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ടാവും ശരി സാർ നീ വേണ്ട ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ഈ ചർച്ച തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയ ശേഷം എന്നെ അറിയിക്കും ഓക്കെ മുഖ്യനെ മാറ്റാൻ എന്റെ കൂടെ നിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നതാ നമ്പൻ ചാക്കോ താൻ ആരോണം ഉന്നയിച്ചാ മതി ഞാൻ പിന്തുണച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പം മീറ്റിംഗിൽ മുഖ്യന് വേണ്ടി വാദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരാജോൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയേ നടന്നോണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നായ്ക്കിരിക്കാനോട്ട് നേരമില്ല എന്ന് മുഖ്യം പറയുന്ന ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മേനോ സാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുമെന്ന്
എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവര് നിന്നിട്ടുള്ളു ഇവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ പാർട്ടി വളർത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരു തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല വളരെ ശരിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് മന്ത്രിസ്ഥാനം കളഞ്ഞിട്ട് മുന്നീന്നും പിന്നീന്നും കുത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ കൂടെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഒഴിച്ച് അച്ഛാ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പാർട്ടി വിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരവാ സി എം രാജിവെച്ച് ഒഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കാനും ശരി മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം നടക്കുകയാണല്ലോ അതെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മുഖ്യനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കേസയാ അത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ അച്ഛനെതിരുള്ള മുഖ്യന്റെ കളിയാണ് ആ ആ സമരം വഷളാക്കണം അത് എന്നെ അല്ലേടെ ബാധിക്കാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തല്ലി ചതയ്ക്കുന്നു ആഭ്യന്തരം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഖ്യനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിയും കേരളമാകെ ആളിപ്പടരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് മുന്നിൽ മുഖ്യൻ മുട്ടി മടക്കും സാറിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം പക്ഷെ മുഖ്യൻ പറയുന്നതല്ലേ പോലീസ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന പോലീസുകാരും ഉണ്ട് ജോസ്പേട്ട കെ എസ് പി അർഷൻ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ മീനൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഹലോ സാർ യെസ് കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷേ എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും പോലീസ് സംയമനം പാലിക്കണമെന്നാ സി എമ്മിന്റെ ഓർഡർ എടോ പോലീസിന് നൊന്താ നിങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുവോ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ആ എങ്കിൽ പോലീസിന് നോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് കുശാഗ്ര ബുദ്ധി എന്തോ പോലീസ് പിള്ളേരെ തല്ലി ചതയ്ക്കുന്നത് എന്റെ മകളാ പവിത്ര നിന്റെ താന്ത്ര ശരിക്കും ഏറ്റു കേട്ടോ അവിടെ പോലീസും പിള്ളേരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം ഇതോടെ മുഖ്യന്റെ പ്രതിച്ഛായ മാറി കിട്ടും അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ അറങ്ങിയിരിക്കില്ല കേരളക്കരയാകെ പ്രതിഷേധം കത്തി പടരും മന്ത്രിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മുന്നിൽ പിന്നെ നടക്കണം അവരെ പിന്നെ മാറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷണത്തെ ദിവസം കൊള്ളാം എല്ലാം നേരിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കട്ടെ പ്ലീസ് നിർത്തു നിർത്തു പ്ലീസ് ദേവി നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോണം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഹലോ കൺട്രോൾ റൂം സി എ വിജയൻ ഹിയർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരുടെ നെഞ്ചത്തേക്കാണ് കയറാൻ പോണത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ വഴി തടയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് മൃഗീയമായി മർദ്ദിച്ചു ബോംബ് എറിഞ്ഞതിന്റെ പേര് നിരപരാധികളെ പിടിച്ച് അത്തിട്ടിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം അതൊക്കെ പോലീസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കണം അയാൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യണം അവനെയും കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളുടെ അധികാര മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാവം വിദ്യാർത്ഥികളെ കരുവാക്കാൻ നോക്കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും സമരം ചെയ്യില്ല അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടില്ല അവരെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവനാണ് പോലീസിന് നേരെ ബോംബറിഞ്ഞവൻ തേർഡ് റേറ്റ് കുണ്ട വിക്ടർ സാമുവൽ 
മന്ത്രി പറയണം ഇവന് ഏത് കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നെന്ന് ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തിയവരുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ബോംബ് പറഞ്ഞ് എന്തിനാണെന്ന് ഇവൻ പറയും ആര് പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് ഇവൻ പറയും കത്തിക്കടാ കോലം എത്ര നേരായി നടുറോട്ട് കിടക്കുന്നു അടിച്ചു മാറ്റ ആ പയ്യൻ കൊള്ളാവല്ലോ അവനെ നാളെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടേക്കാം നല്ല ഉശിര് അല്ലേ അത് പിന്നെ കാണാതിരിക്കോ താൻ അറിയോ അയാളെ അറിയും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്തു ബന്ധം എന്റെ ഒരേ ഒരു മോനാ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ ഒരേ ഒരു ഉണ്ണി അവന്റെ ചോറ് ഇവിടെയും കൂർ അവിടെയുമാണ് അവൻ നിക്കുന്നത് മുക്കിന്റെ ചേരിയില്ല താമസിക്കുന്ന മേനോൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലും ഇവരുടെ വീടാണ് ഒരു വീട് കുടുംബം ഒരു കോവി നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ മുമ്പിൽ വീടാ ഇനി പോവൂല അയ്യോ ഇതെന്ത് പറ്റിയടാ അഴിമതി വീരനും കുടില ബുദ്ധിശാലിയുമായ ഒരു മൂരാച്ചി മന്ത്രിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതിനും അങ്ങേരുടെ കോലം കത്തിച്ചതിനും പോലീസ് തന്ന സമ്മാനമാണിത് ഏത് മന്ത്രി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അല്ല അത് നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ ആ ഞാനത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല കാശ് കൊടുത്ത് ഇടിപ്പിച്ച പോലെ കിട്ടിയ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ വിഷമിക്കണ്ട ലാത്തിയുടെ ചൂടറിഞ്ഞ തുണക്കുട്ടന്മാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേറെ ശോഭിക്കും എതിരാളികളെ ലാത്തി കൊണ്ട് അടിച്ചോദിക്കുകയും ചിലർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വല്ലാതെ ശോഭിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ള വികസനം ഞാൻ അടുക്കള പോയി കഴിച്ചോളാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്ക് അടുക്കളെ കിടന്ന് നിറങ്ങാനാ യോഗ ഓ എനിക്കത് മതി എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസിന്റെ തിന്നാലല്ലോ ഒന്ന് നിരങ്ങണത് എന്നെയും എന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയും പരസ്യമായിട്ട് അവമാനിക്കുന്നവനെ എന്തിനാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉണ്ടാക്കണ എന്റെ വീതം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് രാവിലെ ഇറങ്ങുമല്ലോ കഞ്ഞിമുക്കി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് അതിലും വേണം എന്റെ അതേ എല്ലാം സർക്കാരിനെ വെട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നല്ലേ സർക്കാരിന്റെ കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കാശ അതിലെനിക്കും അവകാശം നീ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉപദേശിക്കാണ് കരുതരുത് ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം നല്ല ഉപദേശം ആയിരിക്കും നാളോട് ചെന്ന് പറയും പോത്തിനോടാണോ വേദ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് മകനെയാ അച്ഛനെ ഉദ്ദേശിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ അച്ഛൻ അവന് വഴക്ക് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അവന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നൂടെ എവിടെ നിൽക്കാനാ എനിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാനാ മുഖ്യനവനെ കരുവാക്കിയിരിക്കുക നിനക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന അവരോട് കഴിച്ചാലെന്താ എനിക്ക് അവരോട് ഇരുന്ന് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവരെന്താ പറയണേന്ന് അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവണില്ല അതാ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്ത ചുമ്മാ ഇരിയട്ട നിന്റെ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് സ്വഭാവം കാരണ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുട്ടികളെ ഊട്ടി നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെ മാതൃകയാക്കി നശിക്കാതിരിക്കാൻ അത് ഏതായാലും നന്നായി അവർ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുഴപ്പാ അവരവരുടെ അച്ഛനെയും അപ്പൂപ്പിനെയും കണ്ടു പഠിക്കുന്നു ഓ ഈനാമ്പച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട് എന്റെ മൂത്തളീനെ മരപ്പെട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ ഓ തുടങ്ങിയ പിന്നെ തമ്മി കണ്ട കീരിയും പാമ്പോ നിനക്കിത് എന്തിന്റെ കേടാടാ എപ്പൊ നോക്കിയാലും കൂടപ്പറപ്പുകളുമായിട്ട് അത് പോട്ടെ അച്ഛനെതിരെ നീ അമ്മേ ഞാൻ അച്ഛനെതിരെ അല്ല അച്ഛന്റെ നയങ്ങളോടാണ് എതിർപ്പ് അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന നെറുകേടുകൾക്കെതിരെ ഞാൻ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ചോദിച്ചു പോണ്ട അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കേ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം എടാ നിന്റെ അച്ഛൻ എത്ര നെറുകേട് കാണിച്ചാലും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കണതല്ലേ നീ ഇപ്പൊ കഴിക്കണത് അത് മാത്രം പറയരുത് അമ്മേ അമ്മേ ഞാൻ കഴിക്കണത് അമ്മയ്ക്കുള്ള കഞ്ഞിയുടെ ഒരു വിഹിതാണ് 
എനിക്കൊരു നല്ല കാലം വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ കഞ്ഞി മുഴുവൻ അമ്മയ്ക്ക് ചോറായിട്ട് തിരിച്ചു തരും അതുവരെ എന്റെ വയറിന് ലോട്ട് എനിക്കും എന്റെ ജീവൻ നിലർത്തണ്ടേ അമ്മേ ഇത് അനിൽ മുഖർജി നമ്മുടെ പെപ്പോ കോള കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ശരി ആ ദിസ് ഇസ് മൈ കോ ബ്രദർ കളക്ടർ ഗോപിനാഥ് ഓ ഹലോ ഹൗ ആർ യു ഫൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അച്ഛ ഇവരൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വിവരം അയ്യോ അത് ഉടനെ വേണോടാ ഇപ്പൊ തന്നെ കോട്ടപ്പുറത്ത് കുടിവെള്ളമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ മുറവിളി കൂട്ടുക ഇനിയിപ്പോ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഭൂഗർഭ ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റ് കൂടി തുറന്നാൽ ജനം വിളകും ഹേ അതൊക്കെ ആരറിയാൻ പോകുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് സർക്കാർ ചെലവില് നമ്മൾ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം അടിക്കും എന്നാലും അല്ല അച്ഛ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു കോടി രൂപ ഞാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു ചെറാക്കുളം ഫൈനാൻസേഴ്സിന്റെ കാസർഗോഡ് ശാഖ തുടങ്ങിയത് ആ പണം കൊണ്ട് അച്ഛന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പണം പിൻവലിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഏ അത് വേണ്ട ആ പിന്നെ ആ വ്യവസായ മന്ത്രി ദിവാകരന് ഒരു തുക കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എല്ലാം കേട്ടു ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ല അതെ നാളെ ഒരു വഴിതടയിൽ സമരമുണ്ട് കെ കെ റോഡില് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അച്ഛൻ അതുവഴി ഒന്നും വന്നേക്കരുത് പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ കാറ് മാൻ തടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി ഉണ്ണാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കഞ്ഞില് പാച്ചിടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പെട്രോൾ വില വർധനക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സംഘടനകളും ഒന്നും ഓർക്കണം അവരുടെ സർക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഇവിടെ അടിക്കടി വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെട്രോളിന് വില കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാമിതമായ വില കൂടുമെന്ന് ഓട്ടോ ചാർജ് വർധന ഡിസ്ചാർജ് വർധന ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയായാലും നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോഴൊന്നും തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റാ ഇന്ന് പരീക്ഷാ ദിവസമായിട്ട് ടീച്ചറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഞാൻ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ മഹാത്മജി നമുക്ക് വാങ്ങി തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നീണ്ട നേതാവിന്റെ മോളാണോ എന്താ പെങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി നിറയെ കുട്ടികളുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരമ്മ നമുക്കിത് വാർത്തയാക്കണം ാണ് <laughs> 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 ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താടി അയ്യോ ഇത് പിടിച്ച് അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ഇരി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പിന്നെ കയറിക്കോ ഇനി മോള് പോയി പഠിച്ചോളൂ അമ്മ കഴിക്കോളാം ശരി എന്താ ഇതേ ആരും കാണാതെ വേണം വായിക്കാൻ ആളാകെ 
ഒന്നര ചാണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേ വളഞ്ഞ കാന്താരിയ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ കൊടുത്ത കത്ത് മേടിച്ച ദേവകേമേ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇനി വളരുമ്പോഴും അവര് ബന്ധം തുറന്നാ കുഴപ്പ നമ്മളായിട്ട് അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ദേവകേമ കൊടുത്ത പൊക്കോളൂ ലക്ഷ്മി ഒന്നും പറയണ്ട അതല്ലോ പുറത്ത് എന്തോ ആൾക്കാരാണ് ഇവറ്റകളെക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കെട്ടിയെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടോ എനിക്ക് വീട്ടിലും ഒരു സൗകര്യം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നാശൂലങ്ങൾ എലക്ഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ആ പട്ടിണി പാവക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മോനെ കാണാമെന്നാ മോന നാട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലെ പേരാ വെണ്ടർ ചാണ്ടിയല്ലേ വരുന്നത് കാശ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെണ്ടർ എന്നല്ലേ പേര് ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ കാക്ക കുളിച്ചാ കൊക്കാവും ഞാൻ ചാണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് അയാളോട് മാത്രം അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ ബാത്റൂമിലോട്ടോ കാർഷിക കടമല്ലേ അതെ ജപ്തി ചെയ്യില്ല ഗഡുക്കളായിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പോക്കോളൂ ദുബായിക്കാരൻ ചെക്കനെ മരുമോനായിട്ട് കിട്ടിയതോടെ ചാണ്ടിയുടെ ശുക്ര ദശ തെളിഞ്ഞു എൻ ആർ ഐ മണിയല്ലേ ഒഴുകുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നോണ്ട് കാശുള്ളവനെ രാജ അവനെ മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മോളെ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് പോയതിനു ശേഷം ജോസഫ് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്തുമാത്രം വിഷമിച്ചു എന്നോ മോളോടും മോളുടെ അമ്മയോടും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാൻ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്മയോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ അമ്മ ഞങ്ങളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വണ്ടി കുട്ടികളുടെ അമ്മ അല്ല ടീച്ചർ പെങ്ങളെന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ണി നിനക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണിക്കുന്ന ദേവകിയുടെ മോള ഇവളിപ്പോ കോട്ടപ്പുറം യു പി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റണില്ല പണ്ട് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് വരെ ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളില് ടെമ്പററി വേക്കൻസിയാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞ ആറുമാസത്തേക്ക് അതല്ല എനിക്ക് ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ലോ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പത്രത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ വരാറുണ്ടല്ലോ ബി കൃഷ്ണകുമാർ അല്ല എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും പരിസരത്തൊന്നും കുടിവെള്ളം ഇല്ല ഓ അപ്പൊ കിണറാണ് ആവശ്യം അതിന് അച്ഛൻ മതിയാവോ അച്ഛനെല്ലാം കൊളാക്കിയാണ് ശീലം ഇവൻ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരം പാഴാക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരുമേ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്നിട്ട് കിണറിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ കോള കമ്പനി അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളം ഇല്ലാത്തെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് വെള്ള വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വിഷാംശവും ഇപ്പോ ഏതോ പുതിയ പ്ലാന്റ് ആ കമ്പനിക്കാര് തുടങ്ങാൻ പോവാന്ന് അതോടി വന്ന ഈ നടുക്കോടും വരൾച്ചയിലായിരിക്കും അതൊന്ന് തടയണം ആ വർത്തമാനത്തിനിടയില് എന്റെ അമ്മ ആരോടോ പറഞ്ഞ ഒരു വെറുമാക്കിന്റെ പുറത്താ ഈ വീടും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാട്ടുകാരറിഞ്ഞത് അതോടെ എല്ലാരും ഒപ്പിട്ട് നിവേദനം കൊടുക്കേണ്ട ജോലി എന്റേതായി കൂടെ വന്നവർ അവിടെ മുൻവശത്ത് നിക്കുന്നവര് കയ്യിൽ കാശ് എത്രയുണ്ട് കാശോ എന്റെ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി പറയല്ല ഭയങ്കര അഴിമതി വീരനാ കോള കമ്പനിക്കാർ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം എളുപ്പം പറയാതെടാ മോളുടെ കാര്യം ഞാൻ പോയി ഇവന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ശരി പിന്നെ വിളിച്ചത് കാര്യാക്കണ്ടോ എന്ത് പെങ്ങളെന്ന് ഓ അതിനെന്താ അങ്ങനെ കണ്ടോളൂ അയ്യോ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി താങ്ങാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് തന്റെ പഴയ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ മതി പഴയ സ്റ്റാൻഡോ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനൊരു ലവ് ലെറ്റിയും ഒരു കത്ത് ഞാൻ തന്നില്ലേ അന്ന് അത് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് ആ തമാശ എന്റെ കൂടെ വളർന്നു വളർന്ന് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ സീരിയസ് ആയി അന്ന് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വളർന്നപ്പോ ആ സീരിയസ് എന്റെ കൂടെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇപ്പൊ നേരി കണ്ടപ്പോ തമാശയായി എനിക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചതാ മോളെ 
ഞാനവന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും കാത്തിരിക്കുക അവിടെ ശരി അതെ വെറുതെ എന്തിനാ താൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അച്ഛൻ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ദേവകിയുടെ മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ നിവേദന എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്തായത് നിവേദനോ ഓ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് പഞ്ചപുച്ച മടക്കി നോക്കി നിൽക്കുന്ന പിയേടടുത്ത് നിവേദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പഠിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ ഉടനെ എടുത്തേക്കണം പി എ ഇതാരാന്നറിയോ ദേവകിയുടെ മോളാ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ ആ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പത്തിനു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണം തൊട്ടു പിറകെ പോകുന്ന പിയെ നിവേദനം ചുരുട്ടിക്കൂട്ടുന്നു എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കണേ നന്നല്ലേ കേട്ടോ എന്നാ വേണം ചെല്ല് ചെല്ല് ആ വരൂ 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 ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ദേവകിയുടെ മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ എന്താ ഇത് നിവേദനോ ഓ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ഡോ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ ഉടനെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ഇതാരാന്നറിയോ ഇല്ല നമ്മുടെ ദേവകിയുടെ മോളാ ആന്നോ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ ആ എന്താ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പത്തിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് തറക്കല്ലൊരു നടപടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ വഴിക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല നടത്തില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ കളക്ടറേറ്റ് വഴി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം വാ മീനൂട്ടിയ ഇത് കളക്ടറുടെ വൈഫ് ഇത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായ മീനൂട്ടി ഇല്ല ആ നമ്മുടെ ദേവകിയമ്മയുടെ മോളാ ശാരി അയ്യോ ഇത് ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ നെയ്യോ ആൾക്കപ്പോ കോട്ടപ്പുറ സ്കൂളിലാ ജോലി ദേവകിയെ പോലെ തൂപ്പു ജോലിയാണോ സ്കൂളിൽ അല്ല ടീച്ചറാണ് ഓ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ നിനക്കും ഇതുപോലെ അന്തസ്സുള്ള ജോലി കിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇതിപ്പോ കളക്ടറുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അടുക്കള പണി തന്നെയാ ശോഭേശിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റമില്ല മാറുകയില്ല അതെ കോട്ടപ്പുറ സ്കൂളിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ ജയപ്രസാദ് പേരിൽ ഒരു മാഷിനെ അറിയോ കവിത ഒക്കെ എഴുതാറില്ല അറിയാം ആള് വിചാരിക്കുമ്പോ നല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ബ്രില്ലിന്റ കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു ഒന്നും നിർത്തടി ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ കൊന്നോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി പോയിട്ടെ വാ പോവാ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ വിളിച്ചോളൂ വരൂ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ഐ പി എസ് കാരും കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പൗത്രം പറഞ്ഞപ്പോ അതാനായിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രാവശ്യം ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ശാപമാ അല്ല ഏതൊരു തറവാട്ടിലും കാണും ഇതുപോലൊരു ജന്മം മാനം കെടുത്താനായിട്ട് ആളെനിക്കറിയാം ആ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശരി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിന്ന് കാലം കഴിക്കുമ്പോൾ താനെ അങ്ങ് വയ്ക്കുള്ളൂ ഐ എം സോറി ടി യോ കോഫി കോഫി രണ്ട് കോഫി ഈ സർക്കാരിന്റെ നക്കാപ്പിച്ച ടമ്പിളും മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ബോറടിയാണ് കൊറേ നേരമായല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഏയ് ഒരു നാടിനും കൂടി വേണ്ടിട്ടല്ലേ കൊഴപ്പില്ല എന്നെ മറന്നു അല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു വാ അളിയ ഇത് ശാരി അളിയനും മച്ചം വേഗം അങ്ങ് വീട്ടില് കോൾ മീ സാർ സാർ ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വന്നതാ കുടിവെള്ളത്തിൽ കാറ്റ്മീയം അടങ്ങി ഇവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നീ ആരാ എന്താ പ്രശ്നം ഈ കോള കമ്പനി തുറന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളത്തിന് വലിയ കഷ്ടപ്പാടാ സാറേ കോള ഫാക്ടറി തുറന്നുകൊണ്ട് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒന്നും കൂടെ ആരാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ആരാ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ എടുക്കും തോറും കുറയുന്നല്ല നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ് മനസ്സിലായോ തൽക്കാലം കുടിവെള്ളത്തിൽ ഏർപ്പാടാക്കി ചോദിക്കാം വയ്ക്കോ ആ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ ഇമാതിരി പീര രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന കളക്ടറെ ഒന്ന് നേരി കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പോലും വരില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഐ ഐ എസ് എന്ന മൂന്നക്ഷരം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ആളാകാനും കേസ് വിവരിപ്പിക്കാൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ജനസേവനത്തിന് ഏയ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില പീറ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് അവരോട് ഇടപെടണമല്ല എന്നോട് ഇടപെട്ടാണ്ടല്ലോ ആ 
അളിയൻ കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ തെറ്റ് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടി സോറി നിനക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത കാശ് കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച അല്ല കളക്ടറേറ്റ് അവിടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പലരും വരും ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന വെറും ഒരു പബ്ലിക് സർവന്റ് നിന്റെ കളക്ടർ ആ സേവനത്തിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കരം പിരിച്ചെടുത്ത് മാസം മാസം സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നാൽ എന്താ എന്നെ പിടിച്ച് മൂക്കി കേട്ടു എന്താ എന്താ ഇവിടെ ശബ്ദം കോട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന കാമുകിക്ക് കുടിവെള്ളം ഇല്ലെന്ന് കാമുകന്റെ വേവലാതിയാ മിനറൽ വാട്ടർ കുളിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്നും കുടിവെള്ളത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടില്ലേ അച്ഛാ വാലിക്കാരിയുടെ മകളെ പറ്റി പറഞ്ഞാ ഇത്ര ചൊടിപ്പ് അതെങ്ങനെയാ മൊട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി കൊടുത്തവനല്ലേ നീ ഈ കണക്കിന് അവളെയും കിട്ടി നീ ഈ കുടുംബത്തിൽ കയറി വരില്ലെന്ന് എന്തോ ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പില്ല സംഭവിക്കാം ഡാ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനിരിക്കായിരുന്നു കോട്ടപ്പുറം കോള കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടണ്ട ഇടപെടാതിരിക്കാം ആ കമ്പനി അവിടുന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ ഉൾക്കാരം നൽകാനും പാടില്ല നിന്നെ പോലുള്ള പേട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നിച്ച് ഇടപെട്ടാ പോലും പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ നടത്തും ചന്ദനക്കാട്ടിൽ ബാലഗംഗാധര മേനോന്റെ മകനാണ് ഈ ഞാനെങ്കിൽ ആ ഉദ്ഘാടനം നടക്കില്ല നിനക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്യാനൊക്കെ മന്ത്രിക്ക് മേൽ പരിന്തും പറക്കില്ലെന്ന് സാർ കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി ലെജിസ്ലേറ്റീവിനേക്കാൾ പവർ ജുഡീഷ്യറിക്ക എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അധികാരമുള്ള ഈ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏത് സംരംഭങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെതിരല്ല പക്ഷെ അതിവിടുത്തെ മണ്ണും ജലവും എന്തിനെ ശ്വസിക്കുന്ന വായു പോലും മലിനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തയ്ക്കും തീറ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല കുടിവെള്ളം ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് അത് പെപ്കോ കോളയുടെ അവതാര്യമല്ല ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ശാരിയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോന്നോ എപ്പ കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ ഓ ഞാനും കാണാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ
ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕಳಿ ತಳಿರಿಟ್ಟದನ್ನೂರು ತೊನ್ನು ಪುಲರ್ ಕಾಲ ಚೋಟಿಲ್ ಕುಂಜಿ ಕಳಚು ನಮ್ಮ ನಾನು ಇಂಗೋಟೆ ವಿಳಿಚದ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟಾಯೋ ಶಾರಿ ಎನ್ನೆ ಏದ ಪಾದಾಳತಲೇಕ್ಕೆ ವಿಳಿಚಾಲೂ ಎನಿಕ್ಕೆ ವರಾನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಿನಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿನ ಎಂದಿನ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಎಂದಾ ಎಂದಾ ಪರಯನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಅದು ಎಂಗೇನೆ ತೊಡಂಗಂಡೆ ಅಂತ ಎನಿಕ್ಕೆ ಎಂಗೇನೆ ಮಣಂಗೇನೆ ತೊಡಂಗಿಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲ ಓರಾಳ ಮತ್ತೊರಾಳ ಸ್ನೇಹಿಕಾ ಅಂತ ಬರಣದು ತೆಟ್ಟಾನ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಪ ತೆಟ್ಟಾನ ಆರಾ ಬರ್ಣೆ ಆರಾ ಬರ್ಣೆನ ಅಪ್ಪ ತೆಟ್ಟಲ್ಲಲ್ಲೋ ಈ ಇಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಬರಣದು ಪವಿತ್ರಮಾನ ಪರಿಭಾವನವಾನ ಅದಿನೆ ಪ್ರಾಯವ ಪರಿಮದಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಮಾನ ಅಗಿಲಸಾರ ಮೂಳಿಯಿ ಎಂದು ಕುಮಾರನಾಶಂ ಬರ್ಣಿಟ್ಟಲೇ ಮನಸ್ಸುಗಳ ತಮಿಳುಳ್ಳ ಐಕ್ಯಂ ಪುರುತ್ತಂ പിന്നെ ಪರಸ್ಪರ ಮನಸ್ಸಾಕಳ್ಳ ಪಕ್ಕುದ ಅದು ಮದಿ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ಪ್ರಣಯತಿನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ತೋನಿಟ್ಟಲ್ಲೋ ಪಕ್ಷೆ ಪಾವಪಟ್ಟರು ಪಣಕರು ತಮಿಳುಳ್ಳ ಅಂದರನ್ನಕ್ಕ ಪರ್ಣ ಎಂತ ಅಂದರ ಓಂ ಬರಣ ಇಂಗನೆ ಒಂದು ಬಂಧತಿನ ಎದರ್ಪಗಳು ಉണ്ടാವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ನಮಕ ಅದು ಮನಸ್ಸಲಾವು ಪಕ್ಷ ಆ ಎದರ್ಪಗಳಡೆ ಕೋಟ ಮದಲಗ ತಚ್ಚೋಡಚೊಂದಾಗಣ ಎಪ್ಪಳೈಲಿ ಚೇರೆಂಡವರು ತಮಲೇ ಚೇರು ಚೇರ್ಕಣ ಎನ್ನಲೆ ಮತ್ತಲವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉണ്ടാವು പിന്നെ പിന്നെ ನಮಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಳಚ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕುಟ್ಟಿಗಳಾಗುಂಬೋ ಈ ಎದರ್ಪಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಟಿಲ್ ಪರತಿ ಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಂಗಣಕ್ಕೆ ಪರನ ಬರದಂಗೇನೆ ಅಂಗಡ ಪಕ್ಕೋಳು ನಮ್ಮಡ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನ್ ಉದ್ದೇಶಿದ ಅದಲ್ಲ പിന്നെ ಎಂತ ಉದ್ದೇಶಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದು ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾಷ ಹಲೋ ಇವಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಡಿಯಾಯಿರನು ಏಟನೆ ನಲ್ಲ ಮನಸಾನ ಪರ್ಣ ಮನಸಲಾವನೋಕ ನಾನು ಪರ್ಣದ ಇಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಐಲೇ ಮೀನೋಟಿ ಎಂದಾ ಇದು ಎಂದಾ ನೀ ಸುಖತ್ತುಗಳಾಯಿರನು ಪಿನ್ 
പിന്നീട് അടുത്തു പോയി പിരിയാൻ പറ്റണില്ല ഒരുപക്ഷെ ഏട്ടൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു കല്യാണാലോചന നടക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച പോലെ അച്ഛൻ ഐ എസ് കാര് ഐ പി എസ് കാര് വീട്ടിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്ടം അറിയാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും ആരും എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ ഏട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെറ്റായിട്ട് പറയല്ല മന്ത്രിയുടെ മകൾ കോടീശ്വരി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം സുന്ദരി ആർക്ക് മോഹം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മന്ത്രിയുടെ മകളാണെന്നൊന്ന് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാവാം മീനു അത് മാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നൊരു പരിധി വെച്ചിരുന്നു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ പെങ്ങമാർ അവരുടെ ഒക്കെ ഏക പ്രതീക്ഷയും അത്താണിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എം ഫിലിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കോളേജിൽ ലെക്ചർ പോസ്റ്റ് ഉറപ്പാ അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണകുമാറിനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ അവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ ഒരേ ഒരു സൽപുത്ര നാട് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയൊക്കെ നേരെ അടുക്കളയോട്ട് പോവാന്നോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ മീനൂട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുക ഓ അത് ശരി ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ ഏസ് പിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് എന്നിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചോ ഇപ്പൊ ഉറപ്പിക്കും ഹലോ ഐ ആം ഹരീന്ദ്രൻ ഫ്രം സിംഗപ്പൂർ ഏയ് ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഇരിക്കുക അല്ല ചുമ്മാങ്ങേരി നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല അവൾക്ക് വേറെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇഷ്ടാ പയ്യൻ കോട്ടപ്ര സ്കൂളിലെ മാഷ പേര് പ്രസാദ് അവൾക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയല്ലേ ബുദ്ധി അതല്ലേ നല്ലത് പെണ്ണിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ല ഇതിലിടപെടാൻ താനാരാ ഞാൻ ഞാൻ അവളുടെ ഓരോ ആങ്ങളാ എനിക്ക് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് അടിയില് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിക്ക് ഒരു ഐ പി എസ് കാരനെ ആവശ്യമാണ് എനിക്കൊരു മന്ത്രി ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ഓ അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണ് അച്ഛനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് യു അയ്യോ ഞാൻ ഇല്ല എന്നെ ഒഴിവാക്കിയേക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലാവുമ്പോൾ നല്ല ചർച്ച ആയിരിക്കും മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അത്ര അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട ഇടപഴകുന്നേ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചിരിച്ചോണ്ട് പൊളിച്ച തെറി പറയാനും എടുക്കണ മകനേ വാ മോളെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ കല്യാണം നടത്താൻ പോണില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വേഷം കിട്ടില്ല മോളാത്തേക്ക് അച്ഛന്റെ വേറെ നേരം പോക്കുകളല്ലേ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാരിയമ്മേ ആ അപ്പൊ ഇറങ്ങല്ലേ അവിടെ എ എസ് പി മോൻ പോവാൻ ധൃതി കാണിക്കണോ ചെല്ലെ ചെല്ലെ നീ ഞങ്ങളെ അവമാനിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം കച്ചവിട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്ത് ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത്ര ആക്രാന്തം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടാണോ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സാറേ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം കൊണ്ട് എന്താ അത്ര ഭ്രമം എന്ന് ഒരു ഐ പി എസ് ആറിനെ പിടിച്ച് ലീവ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഫൈനാൻസിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങിയിരിക്കുക അത് പിന്നെ അഴിമതിയിലൂടെ കിട്ടിയ കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗം വേണ്ടേ എന്ന് ചിലര് പറയുമെന്ന് ഇപ്പതാ കളക്ടറെ കൊണ്ട് ലീവ് എടുപ്പിക്കാൻ പോവാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ ഇത് മൂലം രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ഐ എസ് കാരന്റെ ഐ പി എസ് ആറിന്റെ സേവനം അയ്യോ അത് ഓർത്ത് സാറ് സങ്കടപ്പെടരുത് ഇവരുടെ സേവനം നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന് ഗുണമേ ഉള്ളൂ ദോഷമില്ല അത് മോൻ സാർ മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛന് വെട്ടി പിടിക്കാനും ഷോ കാണിക്കാനും എന്തിനാ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കുരുതി കൊടുക്കുന്നത് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മീനൂട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും അച്ഛൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ച കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കും ഇല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച കല്യാണം നടക്കൂ എന്തിന് അച്ഛൻ എത്ര വാശി ഞാനും അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെയാ അതേ വാശി തന്നെ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ആഗ്രഹിച്ച കല്യാണം നടക്കൂ കാണാം ഇതൊന്നും ഞാൻ അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കുന്നില്ല സാർ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം അതല്ല പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തിന് സ്ട്രോങ് ആയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കി പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ചാൽ പത്രക്കാർ വേറെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത് കൊല്ലാനും വയ്യ വളർത്താനും വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയില്ല പോ അച്ഛൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വെറുതെ ബി പി കൂട്ടല്ലേ സർ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു സർ ഒ
അച്ഛൻ ആരുടെ മുമ്പിലും തല കുനിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ നമ്മുടെ മീനുവിന്റെ കല്യാണം മാന്യമായി നടത്തേണ്ട അച്ഛാ ഇപ്പൊ പോയിക്കോ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കാണാം അമ്പലത്തിൽ വരുമ്പോ പറയും ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് കാണാന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ വരുമ്പോ പറയും പ്ലീസ് ഇത് സ്കൂളാണ് ആണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ അന്ന് കളിയാക്കി വിളിച്ച ഇനി ഇങ്ങനെ ഒഴപ്പാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ കിട്ടി അങ്ങ് പോവും ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് കൊച്ചിനെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് പറക്കാതെ പോയ മകനാണല്ലോ നീ എന്ന് കേട്ടോ മീനൂട്ടി എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂസിനെയാണല്ലോ ഈശ്വര ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ എഴുതിയെടുത്തോളൂ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അച്ഛനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കരുത് പ്രസാദിന്റെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദിന്റെ മരണം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചൂട് മുശിരുള്ള ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ ചുളുവിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ആ പാവത്തിന് രാഷ്ട്രീയം എന്താന്ന് അറിയുമല്ലോ ഇല്ല എന്താ സാർ കൊലപാതകയെ കുറിച്ച് വല്ല തുമ്പും കിട്ടിയോ പട്ട പകൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് എന്നിട്ടും പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നാണക്കേടാണ് സാർ താൻ എന്തിനാ എന്തെടുക്ക ചൂടാവുന്നേ അധികാരമുള്ള ഒരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂ അധികാരമുണ്ടോ എനിക്ക് എങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന അക്ഷരം പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ കൊലപാതകയെ പറ്റി വ്യക്തമായ സൂചന എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ സാറിനെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ വെറുതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സാക്ഷികൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി നിന്ന് പുല്ല് പോലും ഇറങ്ങിപ്പോരും സാക്ഷി വരാൻ ആളുണ്ടാവണം ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അധികാരികളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവിന് മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാം ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാം കുട്ടികളുടെ മുന്നിലിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഷോക്ക് ഇതുവരെ വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല പ്രസാദിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ കണ്ണീര് നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട കുഞ്ഞെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളാ എനിക്ക് ഇവളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തരെ ഇവളെ കൈപിടിച്ചു കൊടുത്ത് മനസമാധാനത്തോടെ മരിക്കണമെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം ശരി പ്രസാദിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റൂ ഒരു തരത്തിലും നമുക്കുമില്ല പങ്ക് താൻ ഒരാള് വിചാരിച്ചാല് കൊലപാതകയെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വ്യക്തമായ സാക്ഷിമൊഴികളോടെ എന്നെ എന്നെ വിശ്വാസമില്ല ശരിക്ക് ഞാൻ വരാം ഏത് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മോളെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലമ്മേ പറയണം 
ഇവനാണ് മുഖ്യ പ്രതി വെട്ടൂർ ശിവൻ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായി വളച്ചൊടിച്ചതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് ഇവൻ അറിയാം പക്ഷെ നീ കാരണം എന്റെ പെങ്ങള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി പോയി സാറിവിടെ നിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു നിക്കണം ഞാൻ നിക്കുന്നത് താൻ കാര്യാക്കണ്ട കൊടുക്കണോ തന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടായിരുന്നവനല്ലേ ഇവൻ കൊന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പവറ് തന്റെ കഴിക്കാം നോക്കി നിക്കാതെ കൊടുക്കണോ തിരിച്ചടിക്കാതെ എന്താ അച്ചിവീടോ ഇടിച്ചു തന്നെ ഇടിക്കണോ എന്താണോ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ ആ ടൂ മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞ എത്ര ദിവസമായി പോയി മാറ്റിടറോ ഒന്നുമില്ലടോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊറുതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു പിടികൂടിയപ്പ പറ്റിയ മുറിവുകളാണ് ദേഹത്തൊന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ എഴുതി ചേർക്കണം ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ ചെയ്തത് പറയാൻ ആരുടെ നിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി എന്ന് ചോവറാക്കരുത് അവൻ ചത്തുപോവും പിന്നെ ലോകം മർദ്ദനം സി എക്ക് സസ്പെൻഷൻ വെറുതെ എന്തിനാ എന്റെ കഞ്ഞിയില് തൽക്കാലം ഇവനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എനിക്ക് അവന്റെ മേലെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് സത്യം പറയിപ്പിച്ചോളാം താഞ്ചല്ലേ െ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചൊരു പാവത്തിനെ കൊത്തി നുറുക്കിയത് നിനക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവരാടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വഴി തെറ്റിക്കുന്ന പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ അങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് വയലന്റ് ആയി പോകും മോള് കോടതി പോണം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണേണ്ടി വരരുത് ഒരു സഹതാപത്തിന്റെ പുറത്ത് ചോദിക്കുന്നതല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് അവളെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പൊന്നു പോലെ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബം അല്ലേ അവസരത്തിനൊത്ത് പലതും പറയും നാളെ അത് മാറ്റിയും പറയും തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ നീ കൊടുത്ത കത്ത് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടി പുറത്താക്കിയതല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇപ്പതാ സാക്ഷി പറയാൻ കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ഇനി എന്ത് വിശ്വാസം അവള് നിന്റെ കൂടെ അയക്കേണ്ടത് കൊല്ലൂല്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ
മന്ത്രിയുടെ മോൻ എന്ന പദവിയല്ലാതെ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി പോറ്റാൻ നിനക്ക് വല്ല ജോലി ഉണ്ടോടാ ഇനി മേലാൽ ഇമാതിരി വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങാനും വന്ന ദേവകിയുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നീ അറിയും അമ്മ നീ ഒന്നും ഡൈറിയടി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ നിന്നെ ഒഴിവാക്കി നിന്റെ പെങ്ങളെ എങ്ങനെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നിന്റെ അച്ഛനും അളിയന്മാരും കൂടെ തല പുണ്ണാക്കുമ്പോഴാ ദൈവം ഇങ്ങനെ അവസരം എന്നെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചെന്നത് ആദ്യം നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സി ഐ വിജയനെയും ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല കൊടുത്ത് ഞാൻ സേലത്തേക്ക് അയച്ചു ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് രണ്ട് തന്നാലും കൊന്നാലും ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ എന്റെ അളിയനാകും പോലെ ഒരേ ഒരു അളിയൻ ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിയമം പക്ഷെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന റൂൾസ് ആ എന്തായാലും എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ അളിയനെയും മുക്കയും ക്യാമ്പിൽ തന്നെ കിടന്നു എന്റെ ഈ കല്യാണക്കുറിയും വായിച്ചോണ്ട് എന്നാ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം തറവാടി നമുക്ക് കാണാം വരട്ടടാ അളിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒഴിവാക്കി നിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ 
അത് വെറും കല്യാണമായിരുന്നില്ല കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരടക്കം കേരളത്തിലെ സകല മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആരുണ്ടായാലും എന്താ ഒരേ ഒരു മകനെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടല്ലേ ഒരു ദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ആളിൽ ഇത്ര ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേക്കുന്ന ആളിനെ പോയി ചൂട് ചായ എടുത്തോണ്ടു വാ ചെല്ല് എന്തിനാ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്നത് കാണണ്ട നിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നു മന്ത്രിയായി നിന്റെ അച്ഛനൊക്കെ തിരക്കുണ്ടോടാ നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാരുന്നെങ്കിലും എന്താമേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആവേശമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ മനസ്സുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവെ കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിലേക്കാണല്ലോ അച്ഛൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ വളരെ വിഷമുണ്ട് സഹതാപമുണ്ട് കൂട്ടക്കൊല നടന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മൈതാനത്തിലെത്തിയ ഭഗത് സിംഗിന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ചോര പുരണ്ട ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലെടുത്ത് ആ ബാലൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ രാജ്യത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു അന്ന് കണക്ക് സാറിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വന്നില്ലേ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെരച്ചു പോയതാ ഇതാണ് ഫോൺ പ്രസാദ് കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് പ്രതിദിനം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് പ്രസാദ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോള് മന്ത്രി ബാലഗംഗാരമേന്റെ ഫോണിലേക്കായിരുന്നു റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ മന്ത്രിയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അത് മാത്രമല്ല സാർ മണിമലയാരുടെ ആ മഴിമതി കേസിൽ രണ്ടു വട്ടം നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും മേനോ ഹാജരായിട്ടില്ല തനിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധയില്ല എന്ന മട്ട മേനോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ വാറന്റ് ഇഷ്യൂ തണ്ട് എങ്ങനെയാണോ തന്റെ അച്ഛനെ ഇതീന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ലോകത്ത് ഒരു മകനും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഞാനും പക്ഷെ ആര് കുറ്റം ചെയ്താലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം സാർ പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകാകേണ്ടവർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴ വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആത്മധൈര്യം കൂടുന്നത് ഇത് അച്ഛനെ രക്ഷപ്പെടുത്തലായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൂടെ ഒരു മനമാറ്റ അച്ഛനുണ്ടായാൽ അല്ല സാർ കൂടുതലൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനില്ല അച്ഛനെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ജാമ്യത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വക്കീലുമായി ജോസ് പേട്ടൻ കോടതി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ നീ എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാറിൽ ഫോളോ ചെയ്താലോ എന്റെ പാട്ടി വരും പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ പിന്നിലിട്ട് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അതിനു മുമ്പ് ഈ മുറ്റത്തിട്ട് എന്നെ തല്ലിച്ച് അതക്കണം മുടുകുണ്ട് വലിച്ചു പറയണം ആ പിന്നെ പത്രക്കാരോ ചാനലുകാരോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം ഇതൊന്നും നീ ചെയ്യണ്ട പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് ജയിച്ചാ മതി ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള കുശാഗ്രവത്തി അനുഗ്രഹമൊക്കെ അവനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ജയ് പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും ഒക്കെ റെഡിയാ എന്നാ പിന്നെ തുടങ്ങിക്കോ നടക്കണം സാർ പിടിച്ച് തറളും ഓ 
നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മന്ത്രി ബാലഗംഗാധര മേനോന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും അക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് അറസ്റ്റിലായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ ബാലഗംഗാധര മേനോന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു രാജിവെച്ചു നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണറുടെ ശുപാർശ നേരിടാനോ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാനോ ഞാനില്ല അതെന്താ കെ ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിട്ട് അല്ല ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇല്ലടോ എനിക്ക് മടുത്തു വേണ്ട ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ ഇത്ര സംശയം താൻ തന്നെ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പറ്റിയ ഏക നസ്രാണി താൻ മാത്ര മുഖ്യമന്ത്രി തുമ്മൻ ചാക്കോ ഞാനിത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ചുമ്മാ പോടോ ഞാൻ മാറണമെന്ന് താൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലടോ തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ ഞാനോ എന്താ ഈ പറയണേ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാ വിളിപ്പിച്ചത് പറയട്ടോടോ തന്നെ ചിറ്റാരിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം എന്താടോ മേനോന്റെ പേരിൽ അഴിമതി ആരോപണവും കേസും ഒക്കെ ഉള്ള നിലയ്ക്ക് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്മുടെ മുന്നണിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല താൻ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണോ താൻ ജയിക്കും വർക്കൗട്ട് അയക്കോ ഒരു എം എൽ എ ആകണമെന്ന മോഹമൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഞാൻ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു ജയിച്ച് എം എൽ എ ആവുമ്പോ എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ കൂടെ നിക്കണേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചിറ്റാരിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നടക്കില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു മന്ത്രി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ജനത്തിന് ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിവ് വന്നു തുടങ്ങിയമേ എന്നെ ഓരോ സീറ്റും വിലപ്പെട്ടതാ വാശിപ്പുറത്ത് അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത് ഞാനാണ് പോട അവിടുന്ന് എനിക്കെതിരെ ഇതിലും വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും കേരളം മുഴുവൻ ജനപക്ഷ തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചവനാ ഈ ബാലകംഗാധരമെന്ന ഈ തൊമ്മിച്ചനടക്കം പലരും അന്ന് തോറ്റു തുന്നം പാടി ചരിത്രം മറക്കണം ഞാൻ തോറ്റത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കാലു ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ മേന്നെ തന്റെ മകനല്ലേ സ്ഥാനാർത്ഥി കൊള്ളാം അവറാച്ചന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവ് കൊള്ളാം അച്ഛനെതിരായി മകനെ വെച്ച് കളിക്കുക ഇതേ വിള്ളേറുകളിയല്ല ജനപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിസാരക്കാരനല്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും യോ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കുന്ന കാര്യം അല്ല പിന്നെ ചിറ്റാരിക്കര മേനോൻ സാറിന് തന്നെ വേണം അതൊഴികെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പക്ഷേ മേനോൻ സാറിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനും ഞങ്ങൾ ആരും തയ്യാറില്ല അതെ മേനോനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു 
പാർട്ടി വളർത്തി പോകാൻ നിന്നവരാ ഇവര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ കൂടി ഈ മുന്നണി വിട്ടു ചെന്നാൽ പൂ വിട്ട് സ്വീകരിക്കും ജനപക്ഷ മുന്നണി എന്റെ ഗ്രൂപ്പിന് കെ ഡി എഫിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ദിവാകര ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട വാടോ പോകാം അയ്യേ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കി ഇരിക്കി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് കാര്യാക്കുക ചിറ്റാരിക്കറിയിൽ മേനോൻ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം മറന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി വിഷമിക്കണ്ടടോ താൻ ചെറുപ്പമല്ലേ ഇനി അവസരം ഉണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല സാർ ഒരു എം എൽ എ ആകാൻ വേണ്ടി വ്രതം നോറ്റടക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പകഷ്ണം കിട്ടാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നെറുകേടുകളൊക്കെ പരസ്പരം മറക്കും എല്ലാം പൊറുക്കും എല്ലാവരും ഒന്നാക്കും അധികാരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും തമ്മിൽ തെല്ലും പിരിയും പക്ഷേ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള അണികൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എളുപ്പം ദഹിച്ചെന്ന് വരില്ല വരട്ടെ സാർ പാർട്ടി പോകാൻ പറ അവരവരുടെ സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് അവരൊന്നായി ഈ നാറിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണ് എതിർക്കേണ്ടതും പൊളിക്കേണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ നീ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് മത്സരിക്കണം ആ ശക്തമായ രണ്ട് മുന്നണികൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനോ എന്നിട്ട് കെട്ടിവെച്ച കാശിന ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെ യൂത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനാ എന്നാലും അച്ഛനെതിരായിട്ട് അച്ഛനെതിരായിട്ടല്ല അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണെന്ന് എപ്പോഴും നീ പറയാറല്ലേ അതുകൊണ്ടാ പോലീസുകാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ലെന്ന എങ്കിലും ഒന്നും പറയാം ഞാൻ ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു എന്താടു മത്സരിച്ചുകൂടെ അധികാരമില്ലാതെ താൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയിട്ടും പോരാടിയിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തന്നെ പോലെ സാമൂഹ്യ ബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും തന്റെ ഉള്ളിടത്തിന് മുമ്പിൽ നെഞ്ച് വിളിച്ച് ഒന്ന് സലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും അന്തസോടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഈ ജയവും പരാജയവും ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിടുന്നു ആയിരം ഓട്ടേ തനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂവെങ്കിലും ആ ആയിരം പേരും തന്റെ ഒപ്പമാ തന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചവരാ അത് മതിയോ വേണ്ട താൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അനുസരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരലക്ഷൻ ഇന്നവരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല അതെന്റെ അമ്മയുടെ സത്യം എഴുപത്തേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി തോമച്ചാണ്ടി ഇടിവട്ടേക്ക് മരിച്ചു എൺപത്തിനാലിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പാണ്ടിലോറ് കയറി മയത്തായി പിന്നെ മരിക്കാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും കിട്ടില്ല ആ പിന്നെ മൈക്ക് അലോൺസ്മെന്റിൽ ഞാൻ അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഏ നീ എന്റെ മാനം കളയരുത് ഈശ്വര ഇവന്റെ കെട്ടിവെച്ച കാശെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കണേ ഇല്ല ഇവന്റെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടക്കാരോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കടി 
വോട്ട് ചോദിച്ച് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരിക്കുക കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കാനും പത്രക്കാർക്ക് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കോമാളി വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക സംശയമുണ്ടോ കഷ്ടാൽ കഷ്ടം അച്ഛനെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് വോട്ടുകൾ പിടിക്കുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ജയിക്കൂ അതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്ക നേട്ടം ജനപക്ഷ മുന്നണിക്ക് ഏ യവൻ കാരണം ആർക്കും ഒരു ഗുണം കിട്ടില്ല ഇവനൊക്കെ ആര് വോട്ട് കൊടുക്കാനാ ഈ കുടുംബത്തിന് പോലും ഒരു വോട്ട് കിട്ടി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ അല്ലേ അമ്മയുടെ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നേക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്റെ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് തീർഴുതി തന്നിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് ചിറ്റാരിക്കര ചിറ്റാരിക്കരയിൽ നിന്നും കേരളക്കര മൊത്തം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് ഇല്ലേ ഗതാഗത മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പം ഞാൻ ചെയ്തതായി ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇനി ഈ നാട്ടിലെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു എയർപോർട്ട് അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ട് അത്യാവശ്യമല്ലേ ലണ്ടനിൽ പോവാൻ അതെന്തി വെളുക്കിരിക്കാൻ ഈ നാടിനെ സ്വർഗതുല്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ വിജയിപ്പിച്ച് മന്ത്രിയാക്കി ചിറ്റാരിക്കരയുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അടുത്തതായി രണ്ട് പ്രമുഖ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന വി കൃഷ്ണകുമാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാന്യരായ എൻ്റെ രണ്ട് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മോഹനസുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങളും വീരവാദങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു നടക്കാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശക്തമായ രണ്ട് മുന്നണികൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ വിജയ സാധ്യത വളരെ കുറവായി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പല പ്രമുഖ വ്യവസായികളും പ്രമാണിമാരും ഉറച്ച് പാരിതോഷികങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ ശ്രീ ചാണ്ടിച്ചൻ സംഭാവനയായി തന്നതാണ് ഈ തുക ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം വ്യവസായ പ്രമുഖൻ കോശിയുടെ വക ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം അബ്കാരി നമ്പീശന്റെ വക ഇത് ഒരു ലക്ഷം കോൺട്രാക്ടർ സരസന്റെ വക വിജയ സാധ്യത ഒട്ടുമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് എത്രയൊക്കെ കിട്ടി കാണും ഈ ചിറ്റാരിക്കരയുടെ അഭിമാനമായ സന്മനസ്സുള്ള ചാണ്ടിച്ചൻ ചാണ്ടിച്ചൻ പറയണം താങ്കൾ എത്ര രൂപ സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് ആ നല്ല മനസ്സ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ എന്ന് ജനാർദ്ദനം പിള്ളയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം മേനൻ സാറിന് ഇരുപത് ലക്ഷം അല്ലെ കേട്ടല്ലോ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ഇവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാണും അതിവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തയ്യാറാണോ ബഹുമാനിരെ ഈ പണം കൊണ്ട് എന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ അച്ചടിച്ച് ഈ മണ്ഡലം മുഴുവൻ ഒട്ടിക്കാം ബാനറുകൾ കെട്ടാം വോട്ടുകൾ വിലക്കി വാങ്ങാം പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ശ്രീ ബാലഗംഗാധര മേനോന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ചാണ്ടിച്ചു നന്ദി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് ആംബുലൻസിന് മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചാണ്ടിച്ചിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇത് ഇന്ത്യ വിഷയേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ബാക്കിയുള്ള ഈ തുക പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിനും ഭക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ ആരോരുമില്ലാത്ത വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഈ തുക തന്ന ആളുകളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഞാനിത് ഇന്ത്യ വിഷ്ണ കൈമാറുന്നു
പന്ത്രണ്ടാം നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വിവിധ കൗണ്ടിംഗ് സെന്ററുകളിലായി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു ആകെയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിൽ ഫലമറിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ കെ ഡി എഫ് അറുപത്തൊന്നും ജനപക്ഷ മുന്നണി അൻപത്തി ഒൻപത് സീറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ അടുത്ത മന്ത്രിസഭ ഒരു തൂക്ക് മന്ത്രിസഭയായിരിക്കും ഹലോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത പുതുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കെ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തൊമ്മൻ ചാക്കോ നാലായിരം വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു ഇത്തവണയും ഭരണം ലഭിച്ചാൽ കെ ഡി എഫിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് തൊമ്മൻ ചാക്കോ വയനാട് ജില്ലയിലെ സംവരണ സീറ്റിൽ കെ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ആദിവാസി നേതാവുമായ ശ്രീ പൊറ്റക്കുഴി ചെല്ലപ്പൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത ചിറ്റാരിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി സംസ്ഥാനം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കിയ മണ്ഡലമായിരുന്നു ചിറ്റാരിക്കര മുൻ മന്ത്രിയും കെ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ശ്രീ ബാലഗംഗാധര മേനോൻ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു ഇരുമുന്നണികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി പി കൃഷ്ണകുമാർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു കെ ഡി എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനും യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന വേളയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ ഭിനതയെ ചൊല്ലി സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കേരള രാഷ്ട്രീയം അനുശൂത്വത്തിൽ ഇരുമുന്നണികളും സജീവ ചർച്ചയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നൂറ് സീറ്റ് നേടിയ മുന്നണിയാണ് ഇത്തവണ അത് എഴുപത് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി അത് നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടാ അത് നിങ്ങൾ കാലുവാരി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പഴിയാലാതെ ഇനി എന്ത് വേണമെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം രാജിവെക്കാൻ ഇവിടെ ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടില്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്തായാലും അറുപത്തൊമ്പത് സീറ്റ് വെച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കൃഷ്ണകുമാർ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നാലേ നമുക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാലേ എഴുപത്തൊന്ന് തികയൂ കൃഷ്ണകുമാർ അതിന് തയ്യാറാവൂ സീറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ദേഷ്യം കാണില്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു അവൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാമെന്ന് അർത്ഥസമ്മതം മൂളിയിട്ടുമുണ്ട് മേനോ മത്സരിക്കണ്ട മോ മത്സരിച്ചാ മതി എന്ന് ഈ മേനോനോട് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ താ കേട്ടില്ലേ അതെന്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം നിന്റെ മകനെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം പറയും മക്കൾ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് അച്ഛന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ മക്കൾ സ്വയം വളരണം അവനത് തെളിയിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ എതിർത്തത് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പിന്തുണച്ചാലേ കെ ഡി എഫിന് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആഭ്യന്തരം എനിക്ക് കിട്ടണം കിഴിപ്പുള്ളി സാറ് പണ്ട് വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളല്ലേ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വിദ്യുശക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ പറയോ പിന്നെന്താ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട ഷോക്ക് അടിക്കാത്തെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്നേ 
പിന്നെ എന്താ ഷോക്ക് അടിക്കാത്തത് നമ്മൾ എന്തിനാ വല്ലവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഏതൊരു ജോലിക്കുണ്ട് യോഗ്യതാ ടെസ്റ്റ് സത്യത്തിൽ മന്ത്രി ഏകനും വേണം ഒരു പരീക്ഷ ഈ ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെ പോലെ ഐ ഐ പി എസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഓടിപ്പോണ്ടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷ പാസ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ മന്ത്രിയാവാൻ പറ്റൂ അതൊരു പരീക്ഷ അല്ല സാറേ പരീക്ഷണമാണ് ഇവനെങ്കിലും ശരിയാവോ എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചോ ഞാൻ പറയാതെ ആ ആരും നിർത്തരുത് മണമുള്ള നേതാവേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കണേ അപ്പൊ സാറേ എന്റെ കക്ഷി മത്സരിച്ച മൂന്ന് സീറ്റിലും ഞങ്ങൾ വിജയം കടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവരൊന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ അയ്യോ പോകല്ലേ പോകല്ലേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റൂല ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷൻ നേരിടാൻ തയ്യാറ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് തിരക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി അവൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റവും ഇല്ല ആഭ്യന്തരം അവന് തന്നെ കൊടുക്കണം തനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ വേണം കൃഷ്ണകുമാർ തനിക്കറിയോ അവൻ പണങ്ങി പോയതാണോ കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലും പിടിക്കണം ഞാൻ ആരുടെ കാല് പിടിക്കണം പറയണെ തന്റെ കാല് പിടിക്കണം തന്റെ മോന്റെ കാല് പിടിക്കണം ഞാൻ ആരുടെയും പിടിക്കാൻ തയ്യാറാ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ പക്വതയില്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ ആഭ്യന്തരം കൊടുക്കാൻ അവന്റെ പറകല് ഞാനില്ലടോ അവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞാൻ ഭരിക്കും ആർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആഭ്യന്തരം ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല തനിക്ക് കൈയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു വകുപ്പ് തന്നാ പോരെ തരാ എനിക്ക് വനം മതി നമുക്ക് സാവധാനം വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് യോഗ്യതയിലൊന്നും മാത്രം ആരും പറയരുത് കാരണം ഞാൻ കാരിന്റെ മകനാണ് കൃഷ്ണകുമാറായ ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാറായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തി നിർവഹിക്കുമെന്നും ബി കൃഷ്ണകുമാർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ഗവർണർ നരേന്ദ്ര ഷെറാവത്ത് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തൊമ്മൻചാക്കോ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയാണ് ബി കൃഷ്ണകുമാർ പുരകത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുന്നു എന്ന രീതിയിലല്ലേ ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കെ ഡി എഫിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനം വില പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരവും ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് പക്ഷേ എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിക്കാനോ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനുമല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ അധികാരം ജനനന്മയ്ക്ക് വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അച്ഛനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ മാനസികാവസ്ഥ ഞാൻ അച്ഛനെതിരായിട്ടല്ല അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മത്സരിച്ചത് രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തിനിഷ്ടമല്ല അച്ഛനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി ഞാനല്ലോ തോൽപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളല്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൊള്ളരുതായ്മ കാണിച്ചാൽ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ ശ്രീ ബാലഗംഗാധരൻ ഒരു കൊള്ളരുതാത്തവരും അഴിമതിക്കാരും ഒക്കെ ആണെന്നാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറയുന്നത് ഞാനൊരു വ്യക്തിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ കുറ്റവിമുക്തനാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട താങ്കൾ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു അവസരം നൽകൂ അച്ഛൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്റെ മന്ത്രി പദവിയും എം എൽ എ സ്ഥാനവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കുറച്ചു സമയം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആവശ്യത്തിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ വെറും വാചക കസർത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഹോമിൻ സ്ട്രൈ പോകും ഞാൻ പ്ലീസ് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള സാവകാശം തരൂ വേണം സാർ അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം സാർ പറഞ്ഞില്ലേ കറപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഓഫീസേഴ്സ് ഡി വൈ എസ് പി അനന്ദ രാഘവൻ എസ് ഐ പ്രതാപ് വർമ്മ പ്ലീസ് കം എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിങ് എന്ന പേരിൽ സാറും സാറിന്റെ ഗ്രൂപ്പും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം സാർ അത് പക്ഷെ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഈ നാടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സാറുമായിട്ട് പണ്ട് ലാത്തി ചാർജുകൾക്കിടയിൽ
ഞാൻ സാറെ എന്ന് വിളിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി നാവ് അങ്ങനെ വഴങ്ങും സാറേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അയ്യർ സാർ സാർ ഇവരുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഡി ജിയോട് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് നെസസറി സാർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഷുവർ സാർ ഹലോ ഞാൻ പൗത്രനാ നിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഞാൻ ടിവിയിൽ കണ്ടു ഒരു യുവാവ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നീ ശരിക്കും ഷൈൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ആരുടെങ്കിലും മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഞാൻ മന്ത്രിയായത് ആ പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ പെങ്ങടെ പേരിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തേങ്ങയിടിയിൽ നടക്കുക ഈ ഏരിയയിൽ കള്ളന്മാരുടെ ഭയങ്കര ശല്യം എന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നീ ഒരു പത്തിരുപത് പോലീസുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് ഏർപ്പാടാക്കണം അവരെ നിക്കട്ടെന്ന് കാവൽ അളിയന്റെ തേങ്ങയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാനുള്ളതല്ല കേരള പോലീസ് അവർക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ പൗത്രന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പല വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആഭ്യന്തരം ഇത് ആദ്യ വയ്യനല്ലേ അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭരണം ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് മന്ത്രിയുടെ കസേരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പട്ടി കയറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ബനാന ടോക്കാണ് അച്ഛൻ ഒരുപാട് കൊല്ലായിട്ട് ഈ നാടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലേ ഇനി കുറച്ചു കാലം റെസ്റ്റ് എടുക്ക് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നോക്കണ്ടേ അതെ അതെ മകൻ ഇവിടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആകട്ടെ അച്ഛൻ ഇനി കുറച്ചു നാള് ഹോമിലെ മിനിസ്റ്റർ ആകട്ടെ ആ അമ്മേ ഞാനാ ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയുള്ളൂ പിന്നെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ചു കാലം അവിടെ കാണും സന്തോഷായില്ലേ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പാലടയും പ്രഥമനൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു എ ടി എം കൗണ്ടർ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം എ ടി എം അതെ എനി ടൈം മദ്യം ചുമ്മാ അടിച്ച് വീലായിട്ട് വാള് വെച്ചോട്ടെ സാർ ഇനിയിപ്പോ ആര് ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ സാർ എന്ന് സമയം കളയുന്നത് ഇപ്പൊ പോയ സന്ധിക്കുമ്പോ വീട്ടിലെത്താം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറുകൂട്ടം പണികളുണ്ടെന്ന് അച്ഛനോട് നിന്നാലേ നമ്മുടെ പണി അടക്കത്തില്ല ഓ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടില്ലേ സി പി പോയ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ സാർ കളക്ടർ ഗോപിനാഥൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയൂ കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാർ ആ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ഇട്ട് അയ്യർ സാറേ ഓക്കെ സാർ ഇയാൾ ആരാ സ്വാമിനാഥൻ അയ്യർ എം കോം എൽ എൽ ബി എൻ്റെ പി എ അയ്യോ അപ്പൊ ഞാനോ താൻ വേറെ എട്ടാം ക്ലാസ്സും കുസ്തി ഇല്ലേ അപ്പൊ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് എടോ നിന്ന നിൽപ്പിൽ മറുകണ്ടൻ ചാടിയ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാ ഇനി തിരി അങ്ങോട്ട് എന്ന അവിടെ വിശ്വസിക്കില്ല അത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ആ താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ അയ്യോ ഹലോ മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് ഹായ് താനെന്താണ് ഇവിടെ ഹേ മിനിസ്റ്റർ ഓ ഐ ആം സോറി ഐ ആം സോറി തന്റെ ബ്രദറിലോ ആണല്ലോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ എടോ താൻ ഇവിടെ കളക്ടർ ആയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം തയ്യാറായില്ലേ ദൂരത്തേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വരും മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനോട്ട് തന്നെ വന്നത് പക്ഷെ അലീനകത്ത് ഭയങ്കര തിരക്ക് എനിവേ ഓക്കെ ദൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു കഷ്ടം ആ ആ മാണിക്കു രണ്ടായി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്തൊരു തിരക്കായിരുന്നു അലിയാ അങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല സാർ എന്തായാലും വിളിച്ചു പോയില്ലേ ശീലായിക്കോട്ടെ കണ്ടിന്യൂ എനിക്ക് ഓഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് കളക്ടർ ഷെഡ്യൂൾ ൺഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹോം മിനിസ്റ്ററാണ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹർഷൻ ഡോണ്ട് യു നോ ആസ് പെർ പ്രോട്ടോകോൾ യു ആർട്ട് സല്യൂട്ട് യുവർ സുപ്പീരിയസ് സല്യൂട്ട് ദ ഹോം മിനിസ്റ്റർ സർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഏട്ടാ 
എന്താടി ഏ ഇരിക്കി ഇരിക്കേ ബഹുമാനൊക്കെ ഓഫീസിൽ മതി ആര് ബഹുമാനിക്കുന്നു നിന്നെ ഓ ഒരു മന്ത്രി ഞങ്ങൾ കുറെ മന്ത്രിമാരെ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അച്ഛൻ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തൊട്ട് അടുക്കളപ്പണി വരെ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് അല്ല പെങ്ങളെ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയാനായിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ മന്ത്രി അല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ മെക്കെട്ട് കയറിയണ്ടല്ലോ ഒരു മകൻ എന്നാലേ ഞാൻ സഹിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അഞ്ചാറ് പോലീസുകാരെ ചോദിച്ചപ്പോ നീ പവീടിനെ അപമാനിച്ചില്ലേ ഓ റൂട്ട് അങ്ങോട്ടാണോ എന്നാ നീ ഒന്ന് ഓർത്തോ തുമ്മിയ തിരക്കിന്റെ മൂക്ക നിന്റെ ഈ മന്ത്രി കുപ്പായം പക്ഷെ പവീടിനെ എന്നും കാണും ഈ ഐ പി എസ് പദവി എന്റെ പെങ്ങളെ ഏത് കൊമ്പത്ത് ഐ പി എസ് കാരനായാലും ഒരു മന്ത്രിയെ കണ്ട ഇങ്ങനെ നിക്കണം അതാണ് കൊഴപ്പം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് പള്ളിയോട് ചോദിച്ചോ എന്റെ പവിയളിയാ പെങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് പൊതുവിജ്ഞാനം വളരെ വളരെ കുറവായിട്ടും അച്ചാ അച്ഛനെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടികൾക്ക് ഓഫീസ് വേറെ വീട് വേറെ എന്നെ മന്ത്രി കസേരി എഴുതിപ്പിച്ചുട്ട് എന്നോട് മിട്ടാൻ വരണ്ട ഞാനല്ലോ എഴുതിപ്പിച്ചുട്ടത് ജനങ്ങളല്ലേ അച്ഛൻ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം പൊതുജനം കഴുതിയല്ലെന്ന് അതെങ്ങനെയുണ്ട് അളിയന്മാരെ എല്ലാരും പോവാണോ നീ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വരുമെന്ന് കരുതി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാൽപായസം വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അമ്മയെ മന്ത്രിമാരുടെ തിരക്കൊക്കെ നീ ഇരിക്കെ അതെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങൂല്ല അമ്മേ ഇനി ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നാലും ഇറങ്ങും അതിന്റെ സ്വാദം വേറെ തന്നെയാണ് കോമാളിത്തരം നിന്റെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരെ കണ്ട് പഠിക്കടി അവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചർന്നു പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതെങ്ങനെയാ കണ്ണി കണ്ടോടൊപ്പം കറങ്ങിയടുത്തൊരു വിഴുപ്പിനല്ലേ എന്റെ അല്ലെ കെട്ടിവെച്ചത് കുന്നുകളെ ഞാൻ അറിയില്ല നിനക്ക് എന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ച അത് ഞാൻ നിന്നോട് തീർക്കും അളിയാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നേ ഞാനെന്തോ പറയണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഞ്ഞു കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്തേലും ദേഷ്യം തോന്നിയ വിഷമം തോന്നിയ ഞാനത് നേരിട്ട് തീർക്കും മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് വിഷു ഒക്കെ ആവാറായില്ലമ്മ ഞങ്ങൾ വെറുതെ പടക്കം പഠിച്ച് കളിച്ച ഗുഡ് നൈറ്റ് അളിയാ അമ്മ ചെന്ന് കഞ്ഞു കുടിക്കുക പത്രം വായിച്ചില്ലയോ പുതിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കൽപ്പന അയ്യോ അതിനല്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയിപ്പോയി അല്ല അളിയ അളിയൻ ഇനിയും ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ എന്നെ കാണേണ്ടി വരും എന്നെ സലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും തെറ്റ് കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുകയും ചെയ്യും ആ അരിശ മുഴുവൻ അളിയ വന്ന് പെങ്ങളെടുത്ത് തീർക്കും അത് കണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും അങ്ങനെ അടിയും തിരിച്ചടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോണ്ടതാണോ അളിയ നമ്മുടെ ഈ മാതൃകാ കുടുംബം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അളിയനും അളിയനും അല്ല അളിയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുത്തി ചിന്തിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു സെൻട്രൽ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അളിയനൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ദാ ഓർഡർ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ബീഹാറിലേക്ക് ബീഹാറിലേക്കോ ബീഹാർ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് അളിയ നോ എനിക്ക് പറ്റില്ല നിനക്ക് എന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല എന്താ അളിയ ഇങ്ങനെ ചില തെണ്ടി പിള്ളേരെ പോലെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ അല്ലേ അത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് തരുന്നത് അനുസരിച്ച് പറ്റൂ എന്താ ഇവിടെ എസ് പി അളിയനെ മന്ത്രി അളിയൻ ബീഹാറിലോട്ട് തട്ടി മന്ത്രിയുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കുടുംബത്തും ബീഹാറിലേക്കോ ബീഹാർ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇടി ബീഹാർ ഗംഭീര സ്ഥലാ നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ പതുക്കെ പോയാ മതി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സാറേ അവിടെ ചെന്ന് ലല്ലു പ്രസാദുമായി ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുശാൽ അല്ലേ കുശാൽ അയ്യോ ചേടാ കുടുംബത്തെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കുടുംബക്കാർ ഇത് അളിയന് വേണോ ഗുണം അളിയന് ഈ ചിറാപ്പുഞ്ചി എങ്ങനെയാ ചിറാപ്പുഞ്ചി ആ ചിറാപ്പുഞ്ചി ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് അളിയ അവിടെ ഐ എസ് കാർക്ക് എന്താ ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിയോ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കിയാലോ നീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് 
അമ്മ പേടിച്ചു പോയോ നമുക്ക് അച്ഛനെ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് തട്ടിയല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചു <laughs> 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 ും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയതാ ഈ കള്ളനായിരുന്നു ഞാൻ കള്ളനല്ല കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ച തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്താക്കണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇയാൾ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കണ്ട മേലി മുറ്റത്ത് കാലി ഒത്തു പോയിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാലി വിട്ടും എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പഴയതുപോലെ ഭരിക്കുന്നില്ലല്ലോ തെളിവുകളും സാക്ഷ്യമൊഴികളും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല സെൽഫോണിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവല്ല അതിലേക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം തിരിച്ചും വിളിക്കാം പക്ഷേ ശാലിയുടെ സാക്ഷ്യമൊഴി പ്രധാനമാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ വെട്ടൂർ ശിവനും ഈ കൊലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാദി ഭാഗത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഈ വെട്ടൂർ ശിവൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും നിരപരാധിയാണല്ലേ മാഡം അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയും ശാരിയുടെ മൊഴി നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കണം അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച ഓ ഇവിടുത്തെ പഴയ വാല്യക്കാരുടെ മോളാവള് ഇനി ഞാൻ അവളെ കാല് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛ ഇപ്പൊ ആവശ്യം നമ്മുടേതാ അവൾ അനുസരിക്കും അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞൂടെ കൊറേ നാളായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ സമയം കിട്ടാറില്ല അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ നിർത്തിയാ മതിയോ കെട്ടിച്ചുടണ്ടേ കല്യാണ ചെലവൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ പയ്യനെയും കണ്ടെത്താം നമുക്കിത് ഗംഭീരമാക്കണം ഒരു ഉത്സവം പോലെ ഗോപാലവള്ള സാറിനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വാക്ക ഈ കുടുംബം അനാഥാകില്ലെന്നു ഞാനെന്തോ മറന്നല്ലോ ആ മോളെ പിന്നെ മോൾക്കറിയാമല്ലോ നിരപരാധിയായ എന്നെ ഒരു കേസിൽ പെടുത്തി വിവരം ആ പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള മോളുടെ മൊഴി അതൊന്നും മാറ്റി പറയണം ഞാൻ സത്യ പറയൂ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടന്ന കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർ ആരായാലും അവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഓ കൊറേ കാലം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ തള്ളയും മോളും ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ പറയാതെ മോളോട് അമ്മ പറയില്ല സാറ് പണ്ട് നന്ദി സൂചകമായി എന്റെ മുത്തശ്ശന് കൊടുത്ത വാക്ക് വിധവയായ എന്റെ അമ്മയെ അടിച്ചു തളിക്കാടി ആക്കാമെന്നല്ല നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്ത് സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ വീട്ടിലെ കരിയും പോകിയും കൊണ്ട് എല്ലു മുറിയ പണിയെടുത്തിട്ട് തന്നെയാ എന്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്തിയത് ഒരു വാല്യക്കാരിയുടെ കൂലിക്കണക്ക് പറഞ്ഞ കൊറെ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ടാവും പേര് ശാരിക കോട്ടപ്പുറം സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു വരട്ടെ പിടിച്ച് ആ ഗുണ്ടകളെല്ലാം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ജാമ്യത്തിറങ്ങിപ്പോയി സാർ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ആവശ്യക്
ഈ നാട്ടിൽ ഇടത്തരക്കാരും പാവങ്ങളും ഒക്കെ ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സാർ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ആത്മഹത്യകൾക്കും പിന്നിൽ ഗുണ്ടകളും അവർക്ക് പുറകിലുള്ള തൽപ്പര കക്ഷികളുമാണെന്ന് നിസംശയം പറയാം സാർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സർവ്വ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടങ്ങളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും സത്യസന്ധമായ കേസ് ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഉടനെ വേണം വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട് സാർ ഈ ഫയലുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത് മുന്നൂറിലേറെ കൊലപാതകങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിലേറെ ആത്മഹത്യകൾ മൂവായിരത്തിലേറെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ അക്രമങ്ങളിൽ അംഗമംഗം വന്നവർ ആറായിരത്തിലേറെ എന്നിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇതാ വെറും പന്ത്രണ്ട് പേർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോ സാക്ഷിമൊഴികളോ ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടവർ അറുന്നൂറ്റമ്പതിലേറെ ഇനിയും പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ ഇതാ നൂറിലേറെ ഇതൊക്കെ അവറാച്ചനും അതിനു മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷവും ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാ സാർ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യം ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതല പോലീസിനല്ലേ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ തന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കടോ താങ്ക് യു സാർ ഈ പെർമിഷൻ മാത്രം മതി നിക്ക നിക്ക നിക്ക് ഞാനൊരു ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് എന്താ എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അക്രമങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഗുണ്ടകളാണെന്ന് അതൊക്കെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഗുണ്ടാവിളട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ സാർ ഈ നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പേടി കൂടാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഗുണ്ട ആക്ട് നടപ്പാക്കിയ പറ്റൂ അതെ സാർ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്ട് നടപ്പാക്കില്ലേ എടോ അവരൊരു സ്ത്രീയാ അവർക്ക് എന്തു ആകാം അവരെ തൊട്ടാൽ പീഡനം സ്ത്രീ പീഡനം എന്നെ തട്ടിയാ എന്റെ കുടുംബത്തിന് പോയി സാർ സാറിന് ഒരു പോറൽ പോലെ സംഭവിക്കില്ല ഇതിപ്പോ പോറലല്ലോ ഓട്ട അല്ലേ വീഴാൻ പോണത് ഓട്ട ഈ വെടിയുണ്ടിയും കത്തിയൊക്കെ കയറുമ്പോണ്ടാവണം ഓട്ട സാർ ഞാൻ പറയുന്ന താൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇതൊക്കെ തനിക്ക് മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് തോന്നുന്നു മണ്ടത്തര എങ്കിൽ പിന്നെ സാർ കാര്യം ചെയ്യും മുൻപരിച്ചുള്ള ആരെങ്കിലും വെച്ച സാർ അങ്ങോട്ട് ഭരിച്ചോ ഞാൻ രാജി വെക്കാൻ പോവാജിയോ നീ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വർത്താനം പറയരുത് നീ രാജി വെച്ച് പോയാ എന്റെ മന്ത്രിസഭ മൂക്കൂത്തി വീഴില്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ വഴിക്ക് വരേണ്ടി വരും നീ പറയണേല് കാര്യണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഗുണ്ടകൾ അതുകൊണ്ട് ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാവൂല അറിയാം സാർ ആദ്യം നമുക്ക് മന്ത്രിസഭ കൂടി തീരുമാനിക്കാം ഗവർണറെ കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഈ ഗുണ്ട ആക്ട് നടപ്പിലാക്കാം എന്നിട്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്താൽ മതി ആറ് മാസം മതി എനിക്ക് കേരളത്തിലെ സർവ ഗുണ്ടായുസം തുടച്ചു നീക്കാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ച് നീറ എന്റെ മോൾക്ക് വന്ന മഹാഭാഗ്യം ഞാനായിട്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഇന്നിപ്പോ മഹാറാണിയെ പോലെ കഴിയേണ്ട നീ നൂറ് വെട്ട ശവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഈ അമ്മേ ഇല്ലമ്മേ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കരുതെന്ന് കുഞ്ഞുനാളോട്ട് എന്റെ അമ്മയല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മ കേറ് ഹ 
നിർത്തി നിർത്തി വണ്ടി എടുക്കല്ലേ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം സ്കൂളിൽ ടെമ്പററി പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ആരാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോവാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ആ പഴയ പോസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ആക്കി തന്നല്ലോ വേണ്ട എനിക്ക് പേടി എവിടെ ജീവിക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന് പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോളാം ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്ന് ദേവികമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം പറയത്തക്ക പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ജോലിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ സ്ഥിരം ജോലി എന്നല്ലെങ്കിലും രണ്ടു വർഷം തേച്ച എം എൽ എ പെൻഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ജോലി തനിക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോക്കോളൂ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത രണ്ടുപേരും മന്ത്രിയായി കരുതി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അമ്മേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുക എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് തന്നൂടെ ഇവിടെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ നിർത്തി ഇനിയുള്ള കാലം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നല്ലതാ മന്ത്രിയോടൊപ്പം നടന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒരു പട്ടിയുടെ വില പോലും എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നെ കൈവെടിയരുത് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്താ ഈ പത്രക്കാരും പോലീസുകാരും ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പഴയ ബാല്യക്കാരിയുടെ മകളോട് ബാല്യകാലത്തിൽ തോന്നിയ കടുത്ത പ്രേമം കൊണ്ട് തന്നെയാണോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു ഗുണ്ട പഴപ്പിച്ച ഈ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നൽകിയത് ജനസിമ്പതി നേടി പ്രശസ്തി പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വീട് സാറേ ഹേ പത്രക്കാരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അനന്ദുമാർ വാ കളി എന്നോടോ തന്നെ പോലുള്ള മഞ്ഞ പത്രക്കാർക്ക് എന്തു എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പകളുടെ കിടപ്പറ കഥകൾ വരെ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻ സാറ് അവിടെ വെച്ച അനന്തകുമാറിനിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രക്കാരെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്ന് അതൊക്കെ ചീപ്പായി പോവൂലേ പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഭർത്താവ് കുറച്ച് ചീപ്പായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലടാ അനന്തകുമാറെ സാറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അനന്തകുമാറൊന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ല താടി കൊള്ളുന്നുണ്ട് പാടറിയില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വധുവാരന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നുള്ളെന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അവരെ ഈ പടി കേറ്റിയ ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ ഈ പടി ഇറങ്ങും അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കേറി വന്ന ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വാലിക്കരിയുടെ മോളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് കേറി വരാൻ നാണമില്ലേ നിനക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് <laughs> അച്ഛനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞും അച്ഛന്റെ നെഞ്ചത്ത് കുതിര കയറിയും അച്ഛനെ തോപ്പിച്ചും നീ ഒരു മന്ത്രിക്കസേര ഒപ്പിച്ചെടുത്തു ആ പക മനസ്സിൽ കിടന്ന് നിർപ്പിഴ എനിക്ക് കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരുത്തിയുടെ കൈയും പിടിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് നീ മാന്ത്രിയാണ് എനിക്ക് പുല്ലടാ അച്ഛൻ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഇന്ന് പത്രക്കാരെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി പോരാടുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് നീ മുണ്ടി പോരുത് അമ്മേ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാ 
ഞാൻ ഇവിടെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അമ്മയുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അമ്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അത് മാത്രം മതി ഈ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും പി എയും എല്ലാം ഞാൻ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലത് കാലം ചാത്ത് കയറിക്കേ എന്റെ ഈശ്വര നന്മ വരുത്തണമേ ഇനിയെങ്കിലും അവരെ അവരുടെ മാത്രം ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൂടെ മന്ത്രിക്കുമില്ലേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് റൊമാൻസ് ഓക്കെ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറയുന്ന പ്ലീസ്
மணிமுல்லே சித்திர முல்லே சுகமல்ல சுந்தரி முல்லே செல்ல நிலாவின் சும்பன மேல் தான் சுகமானல்லே கண்ணினகள் தடுகுவருக்கன சுகமானல்லோ கவிலினகள் சோந்துதுடிக்கன பதிவானல்லோ ஜெயிலுகளொக்க தான் பிடிச்ச குண்டகளை கொண்டு புள்ளா மூணு சென்ட்ரல் ஜெயிலுகளிலும் ஹவுஸ் ஃபுல் போர்டு எழுதி தூக்கிட்டிருக்கியா ஆ குண்டகளுக்கொக்க உண்ட கொடுக்க தன்ற அச்சம் கட்டு உண்டாக்கிய காசு கொண்டுரோ போலீஸ் இப்ப அங்கடோ ஓடணும் இங்கடோ ஓடணும் ஈ மூத்திரம் ஒழிச்சிட்டா இல்ல ஜீப்பா ஓடுறது பெட்ரோல் ஒழிச்சிட்டா கேரளம் பெருக்கின சிஎம் இங்க ஒரு கோமாளியா வருது அடடா நான் கோமாளியா சர்க்கஸ்ல கோமாளி நீ எல்ல இப்ப என் ரிங் மாஸ்டர் நீ இங்க ஜாடா பர்ஞ்சா இங்க ஜாடு அங்க ஜாடா பர்ஞ்சா அங்க ஜாடு ஒரு தவிச எல்லாம் கூடி என்ன கையில பூட்டோ நின்ட பரண பரிஷ்காரங்களை இவர நடப்பாக்கணும்ங்களே ஃபண்ட் வேணும் ஃபண்ட் நீனக்கு அறியோ கஜனாவில் இன்னாலும் நான் கையிட்டு நோக்கி இப்பளே காலி ஆ காலி எம்எல்ஏ மார்க்கும் மந்திரி மார்க்கும் அடுத்த மாசம் சம்பளம் கொடுக்கணும்ங்களே ஏடிபி னோ வேர்ல்ட் பேங்க் னோ லோன் எடுக்கணும் அது அறியோ இதானோ പ്രശ്നം கஜனாவ நரக்கാൻ വേണ്ടി ஒரு பேங்க் னோ லோன் எடுக்கண்டா நம்ம இந்த സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാ മതി എന്നാ നീ പോയി ശ്രമിക്ക് സാറിന്റെ ഈ പെർമിഷൻ മാത്രം മതി സാർ താങ്ക് യു സാർ നേ പോണു നേ പോണു എന്ത് മാരണാവോ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുരാ പോണു ഈ കസര പോകുന്നതോ നേ பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்பு ஈ மந்திரி திவாகரன் எலெக்ஷனில் மனசரிக்கன் கெட்டி வைக்கான பணம் போலும் பார்ட்டிக்கு சம்பாவனை செய்யும் பக்ஷே இன்னையாளுக்கு கொட்டார சதர்சமாய பெங்களாவுகளும் மெட்ரோ நகரங்களில் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்களும் அடக்கம் கோடிகள் தாசி உண்டு ராஜன் ஜோசப் என்ற பெயருள்ள ஒராளுடைய பஞ்ச நட்சத்திர ஹோட்டல்களானதெல்லாம் ஒன்பது எண்ணம் இங்கே ஒராள் ஈ பூமி மலையாளத்தில் இல்ல என்னுள்ளதான சத்தியம் பினாமி பேரிலும் மற்ற அட்ரஸ்களிலும் நம்ம எக்ஸ் மினிஸ்டரும் முன் பார்ட்டி பிரசிடண்டும் ஒக்கே இருந்த கோபாலிருஷ்ண பிள்ளையோட ஹோட்டல்களானதெல்லாம் ஏகதேசம் நூறு கோடியோட ஆஸ்தி வருது ஈ வஸ்துக்கு ஆளோ அவகாசங்கள் இல்லாத்தினா நமக்கு இது கவர்மெண்ட்ல கண்டு கேட்டாலும் ஒன்னும் நிறுத்தணும் லைட் ஓண்டி தான் எந்தினுள்ள புறப்பாடா சார் இதுபோல நூறோளம் பேரோட பினாமி இடபாடுகளும் வன் அனுமதி கேசுகளும் இவர் கண்டத்திட்டுண்டு அதில் இருபத்தஞ்சோளம் பேர் ராஷ்டிரிய பிரமுகரான மாதவ நம்பியார் முதல் எந்த அச்சனு பங்காளித்தமுள்ள செராக்குளம் ஃபைனான்சேஷன் உடம்பா பவித்ரம் வரையுண்டு சார் லிஸ்டில் ஏகதேசம் ஆயிரத்தி அஞ்சூறு கோடியிலேற நமக்கு கஜனாவில் நடக்கும் கழிவுத்தரம் பறையலோ அபியந்திர மந்திரி இவரை ஒன்றும் நமக்கு தொடா பற்றில மந்திரி சபை நிலைநிறுத்தானும் எம்எல்ஏ மாரை சாக்கிட்டு பிடிக்கானும் தெரஞ்செடுப்பின் கோடிகள் வாரி விதரான் கழிவுள்ள பொலிட்டிக்கல் கிங் மேக்கேர்ஸ் ஆன் இவருக்கு எந்தாயாலும் இவருக்கு எதிரி ஆஞ்சடிக்கம் தானே என்ற தீர்மானம் ஆஞ்சடிக்கம் நீ யாரா கொடுங்காட்டோ அதோ கத்திரீன் சார் ஞா பறையின் எந்த வச்சால நீ எந்த பறஞ்சாலும் அது நடக்கல கோடதி நியமோ மந்திரி சபையோ ஒக்கே விலைக்கு வாங்கா ஆஸ்தி உள்ளவராயிட்டு ஒரு ஏற்றுமுட்டல் ஞா சம்மதிக்கல வேண்டா சாரன ஒரு காரியம் அறியோ நம்மட கேரளம் பரிக்கின முக்கிய மந்திரிக்கு எത്ര கோடிகள் ஆஸ்தி உண்டு தமிழ்நாட்டிலும் கர்நாடகத்திலும் ஒக்கே ஐட்ட எത്ര ஏக்கர் பூசத்து உண்டு ஒரு தெரிதிர குடும்பத்தில் ஜெனிச்சு இப்ப கோடீஸ்வரனாய் ஜீவிக்கின ஆ முக்கியண்ட கதை நான் ஒன்னு விவரிக்கேன் சார் லைட்ஸ் ஆஃப் லைட் ஆன் என்ன சார்னு காண்டே நிறுத்துறோம் கேரளம் பரிக்கின ஆ முக்கிய மந்திரி நான் இல்ல நான் இப்ப என்ன செய்யண்டே ஐயர் சாரே சார் அது கூட கொண்டு வா தேவர்னே அடுத்த மாரண விதேச நிக்ஷேபங்கள் வியாபார வல்கரணத்தை எங்கனே பிரயோஜனப்படுத்தாம என்ற சர்ச்சைக்கை மலையாளி சங்கடனங்களோட பிரதேக்ஷன சீகரிச்ச சாரும் சாரின் பேய் அமெரிக்கிலக்கு பறக்குது டா உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு உள்ள விசேன் டிக்கெட் திவார சாரின் கூடுதலாய் என்னங்க புரியறண்டோ எல்ல நோட் ஏதோ கிழப்பள்ளி சார் வந்து சைன் செய்யணும் மலையாளம் பொறுத்து போயிருக்கு மிஸ்டர் பவித்ரன் வி வாண்ட் சர்ச் யுவர் ஆஃபீஸ் எந்த இதா சர்ச் வாரன் கேக்க லோக் ஆ லோக்கண்ட் கீங்க எடுக்க എന്തായി അതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും വെച്ചേക്കണേ ആടൂ 
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊക്കെ ആയാലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജി വയ്ക്കണം അഞ്ചോ ആറോ കോടി എഴുന്നിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകകക്ഷിയെ കെ ഡി എഫിൽ ചേർത്ത് എണ്ണം തയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അവനെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടി ചോടിക്കണം അതിന് കാശ് വിട്ടോ മർമ്മം നോക്കിയല്ലേ അവൻ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിഷം മേടിക്കാൻ പോലും കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയാ എല്ലാം തൂത്തുവാരി ഖജനാവ് നിറച്ചിരിക്കല്ലേ അവൻ എന്റെ പത്ത് കോടി രൂപയല്ലേ പോയത് ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടോ പുറത്ത് കേട്ടാല് പിടിച്ചകത്താകും അവനെങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞാ പോരെ അതിന് പറ്റിയ വാടക ഉണ്ടോ പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്താക്കില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് ഇറക്കിയാൽ തന്നെ അവരെയും പിടിച്ച് അവന്റെ പോലീസ് വെടിവെച്ചുവല്ലോ ആ വഴി ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല അവന് അവന്റെ ചിഹ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവ സിംഹത്തിന്റെ കാറ്റിൽ ആനയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് കൈതുണ്ട് പക്ഷെ ആരാ കാരണം സിംഹം സിംഹം അവൻ ആനയുടെ മഷി മഷി മഷിഷ്കും വരെ കേറിയിരിക്കും അതൊന്നും നെറ്റി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോകണോ അയ്യ അതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പറയും മഷിഷ്കം ഇതേ അമേരിക്കയിലേക്ക് ലൈൻ പോണു സിംഹിന്റെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ 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 എന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടി വിളിച്ചല്ലോ ദേ പൊറ്റക്കുഴിയാണ് ഹലോ നിങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ് ഇല്ല സത്യമില്ല നിങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ് ദയവായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക നമ്മൾ ക്യൂവിലാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ക്യൂവിലാണ് അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അമേരിക്കക്ക് വളർന്നു വലുതായി പോയില്ലേ അവരെ മറ്റേ സുനാപി വെച്ച് നോക്കിയാണ് അവൻ രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്മാരെ പോലും കളി പഠിപ്പിക്കല്ലേ അവനെതിരായി കെ ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ എം എൽ എമാരും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഈ മന്ത്രിസഭ താഴെ വീഴും പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ തകർച്ച കണ്ടും ഉണ്ടാതിരിക്കോ അവനെന്ന് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രി സ്ഥാനവും എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെച്ച് അച്ഛന് വീണ്ടും അവസരം നൽകുമെന്ന് അതിൽ പിടിക്കണം പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടണം അവനെ കൊണ്ട് രാജി വെപ്പിക്കണം അതിന് അച്ഛൻ ഈ കേസ് ജയിക്കണം അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള മണിമലയാർ കേസ് തള്ളിപ്പോയത് പോലെ ഈ കൊലക്കേസും തള്ളിപ്പോകും ഈ കേസ് ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും സാർ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ വാക്ക് തർക്കം മൂത്ത് സഹതടവുകാരൻ വെട്ടൂർ ശിവനെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു സാർ കൂർത്ത കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത് പ്രതിയെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സാർ ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവം അച്ഛനെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സമർത്ഥമായി സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസാദ് വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലും രണ്ടാം പ്രതിക്ക് ഒന്നാം പ്രതിയുമായുള്ള ബന്ധം സംശയാതീതമായി കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിയാത്തതിനാലും രണ്ടാം പ്രതി ബാലഗംഗാധര മേനോനെ കോടതി നിരുപാധികം വിട്ടയക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി അറിഞ്ഞോ നീ ഞാൻ കേസ് ജയിച്ചടി ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യായി പത്രക്കാരുടെയും ടി വിക്കാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ പുന്നാര മുൻ വീരവാദം മുഴക്കിയതല്ലേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വെച്ചോളാമെന്ന് നീ ചെന്ന് പറയടി അവനോട് രാജി വെക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടാ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഭ്രാന്തായിരുന്നടി അധികാരം കയ്യില്ലാത്ത എന്റെ ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മന്ത്രിയായി കൊതി തീർന്നില്ലേ ഇല്ല എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിയ അധികാരം മന്ത്രിസ്ഥാനം മനസ്സിലാവില്ല നിനക്കൊന്നും എനിക്ക് മന്ത്രിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ മരിക്കണം നിനക്കറിയോ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുതൽ മനസമാധാനത്തോടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വീണ്ടും മന്ത്രിയാകുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു വാശിയടി നീ അവരോട് വാക്കുവാരിക്കാൻ പറയി ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ നിനക്ക് പറഞ്ഞാ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ ഓ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയതോടെ നിനക്ക് പിന്നെ വേണ്ടതായില്ലേ എന്നെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്ക ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മോന്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ എന്താ അച്ഛ ഇങ്ങനെ അച്ഛനൊഴികെ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വാനോളം പുകഴ്ത്ത ഏട്ടന് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയതിൽ അഭിമാനിക്കുക മക്കൾ തങ്ങളെക്കാൾ വലുതാവണമെന്ന എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അച്ഛൻ അസൂയ മകൻ ത
ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അച്ഛൻ പെർമിഷൻ തന്ന നിലയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഈ വരവിന് എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താ അമ്മയുടെ മോത്തിന് ഒരു വാട്ടം ഇത് സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയല്ലേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കേസെല്ലാം ജയിച്ചു മകനാണെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ മാറി താമസിക്കുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ വേറൊരു പ്രശ്നവും ഞാൻ അമ്മയെ കാണുന്നില്ല പറയമ്മേ എന്താ പ്രശ്നം എന്തിനാടാ നിനക്ക് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം നീ രാജി വെക്കണം അപ്പോ അച്ഛൻ ഇതിനാണ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നിന്നോട് യാചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ അമ്മയോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയെ അനുസരിച്ച അത് എന്നെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയായിരിക്കും അത് തന്നെയല്ല തുടങ്ങി വെച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് രാജിവെക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് അമ്മ ചെന്ന അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മറന്ന് നീ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന നാട് നന്നാക്ക് അച്ഛനെ അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ രാജിവെക്കില്ല അവൻ രാജിവെക്കുമെന്ന് കരുതി നമ്മളാ മണ്ടന്മാർ ചക്കരക്കൂടത്തിലല്ലേ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന സുഖം അവനും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അച്ഛനു വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയൊന്നും അല്ല അവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വരെ റെയ്ഡ് നടത്തി അവൻ പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റിയില്ലേ ഇപ്പൊ പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും എന്തിന് പ്രതിപക്ഷം വരെ അവനെ പൊഴുത്തുകയല്ലേ അവൻ നാട് നന്നാക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗം എന്നൊരു പരിഗണന ഇനി അവന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അച്ഛന്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയാത്തവന് പഠിക്ക് പുറത്താ സ്ഥാനം അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ ഈ ചിറ്റാരിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അച്ഛന് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എങ്ങനെ പുരയ്ക്കുമേതെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പൊന്നു കായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വെട്ടിക്കളയണമെന്ന പ്രമാണം അവൻ അവൻ ഇല്ലാതാകണം ഹലോ ഉണ്ണി നീ എന്താടാ ഒന്നും ഉണ്ടാത്ത അച്ഛാ ഞാൻ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ഞാനിപ്പോ ഡൽഹിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ നിൽക്ക എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് നീ പോയാ മതി ഉടനെ എന്താ അച്ഛനാ ആ ശബ്ദത്തില് പഴയ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ എന്നെ ഉണ്ണിന്ന് അച്ഛൻ പണ്ടങ്ങ് വിളിച്ച് കേട്ടതാ പിന്നെ ഇപ്പഴാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണുണ്ടെന്ന് കാരണം നിന്റെ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായി അല്ലേ ഇല്ല ഞാനത് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് നാക്കി ഓഹോ വരൂ അച്ഛാ പെട്ടെന്ന് കാണണം പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഒന്ന് പകച്ചു ഇനി എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണോ ഒന്നും ഓർത്തല്ലേ അച്ഛൻ ഇനി ആർക്കും ഒരു തലവേദനയാവില്ല മോനെ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകി ശ്രമിച്ചില്ല അധികാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ പായായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം പ്രായാകുന്നോറും കുട്ടികളുടെ മനസ്സാവുമല്ലേ എന്ത് കണ്ടാലും സ്വന്താക്കണം എന്നൊരു മോഹം എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ 
മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യായി ഞാനെന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വെറും ഒരു വട്ടപൂജ്യമാണെന്ന് എന്നിൽ അച്ഛൻ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു എന്ന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകെങ്കില് ഞാൻ മോൻ്റെ കാല് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മതിയായി എല്ലാം മതിയായി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അഴിമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ സർക്കാരിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അച്ഛ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കടാ എന്നിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ വിശ്വാസം ഞാൻ കാട്ടില്ല മതി എനിക്കിത് മതി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു അച്ഛനെ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നല്ലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അച്ഛനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വേണ്ടടാ എനിക്ക് ഇനി മന്ത്രി ഒന്നും ആകണ്ട നീ ആ ശരി നിന്നെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇനി ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത തലമുറ നിന്നെ മാതൃകയാക്കുന്നത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എനിക്ക് കാണണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം മോളെ വന്നു കയറിയ മഹാലക്ഷ്മിയെ ആട്ടിപ്പായിച്ചവനാ ഞാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തരും നന്നായി വരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിന് എന്തൊരു സ്വസ്ഥതയാണെന്നറിയൂടാ ഇനി എനിക്കെല്ലാം മറന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങണം വരട്ടേടാ ആ നീ ഡൽഹി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ രണ്ടു പേരും തറവാട്ടിലേക്ക് താമസം മാറണം മറ്റേ മോളെ ഭ്യാസമന്ത്രി ബാലഗംഗാധര മേനോൻ കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ ബി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പിതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബാലഗംഗാധര മേനോൻ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ലോറി ഡ്രൈവർ ക്ലീനറും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ചിറ്റാരിക്കരയിലുള്ള സ്വസ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതിപ്പോ ആക്സിഡന്റ് ആണോ കൊല്ലിച്ചതാണോ ആർക്കറിയാം അധികാരം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മകൻ തന്നെ കൊല്ലിച്ചതാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നേ എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു ഡൽഹി യാത്ര ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ ജോസഫേട്ട 
ജോസഫ് ഏട്ടൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ താനിത് അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ അങ്ങോട്ട് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറോ ആള് മാറിപ്പോയില്ലോ ഞാൻ ജോസഫാ എന്നോട് വണ്ടി കയറല്ലേ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊല്ലാൻ വണ്ടി വിടണോ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം നിഴൽ പോലെ നടന്നതല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ താൻ ഉണ്ടാകണം ഇനി എന്നോടൊപ്പം ബി എ ആയിട്ടല്ല നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് സാറിന് വട്ടായോ ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കണ്ട ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് വട്ടു തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിവ് വന്നു എന്റെ മോൻ എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചിടും എന്റെ ഈശോയെ ഞാൻ എന്തായി കേൾക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി എനിക്ക് സന്തോഷമായി കാണും അല്ലേ അതല്ലേ രസം ഞാൻ അവളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ മകനും മരുമകളും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോ അവൾ അന്തം വിട്ടു ആയിടിയിൽ ഞാൻ തെറിച്ചു പോയി അതൊരു സാധാരണ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ലോറി പിന്നോട്ട് എടുത്ത ശേഷം പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നിടിച്ച എന്തിനാ മനഃപൂർവ്വം ആരോ ചെയ്യിച്ച പോലെ ഒരു കാര്യം ആ ലോറി ഡ്രൈവറും കിളിയും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ ഇവിടെ കയറി ഒളിച്ചത് ഇവനെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവൂ ഈ ലോകത്ത് എന്റെ അമ്മയെ മാത്രം എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം ഞാൻ അല്ല എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന് പറയണ ആരടാ നിന്റെ പിന്നിലെ ആരടാ നിന്റെ പിന്നിലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ഞാൻ പറയാം നീ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ ശകലം ലേറ്റ് ആയി ഞാൻ കുറെ നേരം കാത്തിരുന്നായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാ രാവിലെ എനിക്കൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകണം അമ്പലത്തിലേക്കോ അതെ ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു പരസ്പരം എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞു നിർത്തും അവം വെറും പാവാ മോനെ ശുദ്ധ പാവം ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കുറ്റബോധ നമുക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയെ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ കോടികളുടെ കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ സർക്കാരിന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ 
എന്താ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാൻ എന്നും അച്ഛനെ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തങ്കപ്പെട്ട മരുമക്കളെയും മോനെയും കിട്ടിയതാ എന്റെ സമ്പാദ്യം ആ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാം അല്ലേ ആ ഭവി അമ്പലത്തിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ വഴി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകും അവിടെ ഒരു പത്ര സമ്മേളനം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്ന അഴിമതിക്കാരന്റെ കുറ്റസമ്മതം എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടത് മനസമാധാനാണ് മനസമാധാനം മാത്രം വേണ്ടടോ പഴയ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഇത് പോവാം ശരി സാർ വൈറ്റ് അംബാസിഡർ കെ എൽ വൺ എ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് എക്സ് മിനിസ്റ്റർ ബാലഗംഗാധര മേനോൻ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പേ കാർ നാഷണൽ ഹൈവേ വഴി വരും കൊലപാതകമാണെന്ന് ഒരിക്കലും സംശയിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണം ഓക്കെ ആ നീ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ അല്ല മോളെ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ മനസമാധാനമാണ് വലുതെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് മനസമാധാനം വന്നപ്പോ എനിക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയത് മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ അയാൾക്കിപ്പോ ഭ്രാന്ത മോനോട് ഒത്തുകൂടിയ എന്റെ ഭ്രാന്ത് നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പൊക്കു പൊക്കു ശബ്ദിച്ചു പോരുത് കൂന്നോളെ ഞാൻ ഇത് പുറലോകം അറിഞ്ഞ നീ നിന്റെ പുന്നാര മക്കളും പിന്നെ ജീവനോടെ ഭൂമിയിൽ കാണില്ല പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ പടിയില്ലാത്തവൻ എന്നെ കുട്ടികൾ അയാൾ കൊല്ലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പൊറുക്കില്ലടാണ്ണി എന്നോട് പൊറുക്കടാ ഹലോ ആ സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ് നോക്കി അല്ലേ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ വേണം ആ അറിഞ്ഞുവല്ലേ പക്ഷെ ആ കൊലയ്ക്ക് പിന്നെ ഞാനാണെന്ന് നിനക്ക് ഒരു കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു റാമാട്ട് ഇനി നീയാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമെങ്കിൽ കൊല്ലി ഞാൻ എന്നിട്ട് കാശെറിഞ്ഞൊരു ബിനാമിയ കൊലയാളിയാക്കി നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും വെറുതെ എന്റെ യാത്ര മുടക്കരുത്
ഞാനിന്നെ <laughs> 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 തന്റെ ഭരണതന്ത്രങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും ഞാൻ ഭരിച്ചിരുന്ന മന്ത്രിസഭയില് തന്നെ പോലെ ഒരു ചങ്കുറപ്പുള്ള മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ ഈ കേരളം റിയൽ ഗാഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡബിൾസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ആണ് സാർ കൂടുതൽ ഒക്കെ ശരിയോ ശരിയാക്കണം കുറച്ച് സമയവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും മെനക്കെടുത്തുന്നില്ല നടക്കട്ടെ എന്റെ ജനസമ്പർക്കം ഇനി നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നാല് പേരുടെ പിന്നിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടാകണം അവരുടെ പിന്നിൽ നാലായിരം അവർക്ക് പിന്നിൽ നാൽപ്പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നാടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ചങ്ങലക്കണ്ണിയിലൂടെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കണം അവയ്ക്ക് തീർപ്പുണ്ടാക്കണം ലോകത്തെ പടം മാറ്റിമറിക്കാന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണോടൊന്നുമല്ല ജനങ്ങളിലുള്ള എന്റെ നേരെ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് എന്താ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ എല്ലാ സർക്കാർ ജോലിക്കാരെ പോലെ മന്ത്രിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും വേണം സാർ റിട്ടയർമെന്റ് സാറിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് അറുപത്തേഴല്ലേ എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ പ്രായം അമ്പത്തെട്ടാക്കിയെങ്കിലും അറിയൂ അമ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി മരവിച്ചോണ്ടേരിക്കും സാറിന് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാ സാറിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഭരണകർത്താക്കളും കുഴിയിലേക്ക് കാലി നീട്ടിയിരിക്കുന്നവരാ അല്ല സാറേ നമുക്ക് ആ ഗുണ്ടാക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കെട്ടെന്നൊക്കെ സീമാവെന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറവും ചെയ്യും എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കപ്പുറത്തില്ല എല്ലാവരും നിന്റെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് തോറ്റുന്ന് വില്ലന്മാരൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും തോക്കട്ടെ സാറേ പോലീസ് ഇവിടെ അഴിഞ്ഞായിരുന്നു നിരപരാധികളെ പോലും ഗുണ്ട എന്ന് മുദ്ര കുത്തി പോലീസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രചരണം മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പേടി കൂടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് തലക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന മന്ത്രിമാർ ൃത്വം പ്രവർത്തനമാണ് പദവിയല്ല 